సో ఎలా ఉన్నారు రాహుల్ గారు ఫైన్ ఫైన్ ఐఎమ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ హౌ ఆర్ యూ ఐఎమ్ ఫైన్ అండి ఎలా ఉంది క్వారంటైన్ ఎలా ఉంది క్వారంటైన్ అంటే టు బి ఫ్రాంక్ ఇట్స్ అంటే బీయింగ్ ఆప్టిమిస్ట్ యాంగిల్ లో చెప్పాలంటే బాగుందండి అంటే కొంచెం హ్యూమన్ రేస్ కి ఇది ఇట్స్ మచ్ నీడెడ్ బ్రేక్ చాలా మంది అంటే వర్కింగ్ పీపుల్ కి ఇబ్బంది ఏమో కానీ బట్ నాకైతే ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ గ్యాప్ అనమాట జస్ట్ టు స్టాప్ పాజ్ అండ్ రీడ్ అండ్ లుక్ బ్యాక్ అట్ లైఫ్ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అన్నది హెల్ప్ అయినట్టుంది స్క్రిప్ట్స్ కి కూడా అవును ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు అంటే నా ఆన్ గోయింగ్ ప్రోడక్ట్ ప్రాజెక్ట్ కి అయితే మాత్రం చాలా హెల్ప్ అయింది అంటే దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ గ్యాప్ ఒక స్క్రిప్ట్ కి ఇంత గ్యాప్ దొరకడం ఇప్పుడు శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ కైతే నాకు కరెక్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ స్క్రిప్ట్ మీద స్పెండ్ చేయగలిగాను మామూలుగా దొరకదు ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో ఎక్కడన్నా కానీ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయిన తర్వాత ఇంత టైం దొరకదు సో దిస్ ఇస్ రియలీ హెల్పింగ్ మీ ఈ లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో మీరు చూసిన వన్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ బెస్ట్ మూవీస్ ఏంటో చెప్తారా రికమెండ్ చేస్తారా ఐ స్టార్ట్ విత్ ఓల్డ్ క్లాసిక్స్ అనమాట శేఖర్ కపూర్ బ్యాండెడ్ క్వీన్ అది నేను ఇంతకుముందు మిస్ అయ్యాను అనమాట అంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మస్ట్ వాచ్ క్లాసిక్ బట్ ఐ మిస్ ఇట్ అది ఒకటి దట్ ఈస్ వన్ మస్ట్ వాచ్ ఫిల్మ్ ఫర్ మెనీ రీజన్స్ ఈవెన్ ఎందుకంటే దానికి పనిచేసిన అందరు ఆల్మోస్ట్ హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ ఇంటర్నేషనల్ టెక్నీషియన్స్ వర్క్ చేశారు సో టెక్నికల్ ఇట్స్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ మూవీ రీసెంట్ లై వాచ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో కే పర్నామ్ అని ఒక ఫిల్మ్ చూశాను బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ మస్ట్ వాచ్ అండ్ రియల్లీ దట్ షుక్ మీ హాట్ స్టార్ లో ఆర్య అనే వెబ్ సిరీస్ చూశాను ఐ లైక్ ఇట్ కర్నూల్ అంటే తెలుగు సినిమాకి ఒక ఫ్యాసినేషన్ అనమాట ఫ్యాక్షనిజం అనో ఇదనో దానికంటూ ఒక పేరుంది సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కి సో మీరు అక్కడ పుట్టారు అక్కడే పెరిగారు అక్కడ మీకు సినిమా అనేది ఎలా పరిచయం అయింది అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్లో డాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ లేకపోతే డ్రామాస్ చేయడం కానీ స్కిట్స్ చేయడం కానీ అలవాటు ఉన్నాయి సో అలా నేను కర్నూలు లో ఉన్నప్పుడు ఆదర్శ విద్యాపీఠం అని ఒక స్కూల్ ఉండేది ఆ స్కూల్ లో చదివాను టిల్ ఎయిత్ క్లాస్ వరకు అక్కడ మాకు మా సైన్స్ టీచర్ ఉండేవారు అనమాట పులి రమణ సార్ అనేసి తన ఎప్పటి నుంచో డ్రామాస్ అని తనే డైరెక్ట్ చేసేవాడు స్కూల్ లో ప్రతి జనరేషన్ కి కూడా తనే పాస్ అవుతూ వచ్చేవాడు అన్నమాట సో అలా మాకు వచ్చినప్పుడు తను డ్రామా చేస్తున్నాం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చేయండి అంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసేవాడిని డ్రామాస్ లో వాటిలో చేసినప్పుడు దట్స్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ సీన్ మా సార్ దగ్గర ఒక స్క్రిప్ట్ ఉండేది తను మొత్తం రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ అంటే తెలుగులోనే ఉండేది అది దట్ హ్యాపెన్ టు బి అబౌట్ ద అగైన్ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ గురించి అనమాట ఒక సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఉంటాడు ఒక డైరెక్టర్ ఫేక్ డైరెక్టర్ ఉంటాడు హీరోయిన్ ఉంటుంది ఒక హీరో ఉంటాడు సో ద థీమ్ ఆఫ్ ద డ్రామా ఈజ్ అబౌట్ ఆ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సో అలాంటి ఒక స్క్రిప్ట్ లో నేను దాంట్లో ప్రొడ్యూసర్ గా యాక్ట్ చేశాను అనమాట సో అలా చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ సా వాట్ ఈస్ ఎ స్క్రిప్ట్ అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ లా రాస్తారు ఇన్ని ఇన్ని పేజెస్ దాని మీద ప్రతి డైలాగ్ రాస్తారు దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ హ్యాండిల్ ద స్క్రిప్ట్ సో అలా చేసిన తర్వాత అప్పటి నుంచి నాకు డ్రామాస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది ఆ తర్వాత నేను కూడా ఫర్దర్ అదే మా సార్ తో కలిసి ఇంకొన్ని డ్రామాస్ రాయడం జరిగింది తను తన పాత డ్రాఫ్ట్ లని నాతో ఇచ్చి నా హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంటుందని రీ రైటింగ్ చేపించేవాడు అనమాట అంటే ఇంకొక కాపీ రాయించేవాడు ఈ స్క్రిప్ట్ ని సో అలా దట్స్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ రైటింగ్ దట్ ఈస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్టోరీ ఆర్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ అన్నది నాకు నా లైఫ్ లో దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై స్కూల్ ఇన్ కర్నూల్ స్కూల్ లోనే స్క్రిప్ట్ లకి ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఇంతకన్నా మంచి అడ్వాంటేజ్ ఇంకెక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి సీరియస్లీ అన్ని స్కూల్స్ లో అంటే అది కల్చరల్ యాక్టివిస్ గానీ ఇలాంటివి అంటే ఎప్పుడు ఎలా షేప్ చేస్తే మనది అన్నది దట్స్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు దృష్టిలో అవును అది చాలా ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఇన్ చైల్డ్హుడ్ సో ఇంట్రొడక్షన్ టు స్క్రిప్ట్ అనేది స్కూల్ లో అయింది ఇంట్రొడక్షన్ టు సినిమా అనేది ఎలా అయింది మీరు చూసిన ఫస్ట్ సినిమా ఏమన్నా గుర్తుందా మీకు ఫస్ట్ సినిమానా అబ్బో మరి ఫస్ట్ సినిమా అంటే వెళ్ళిపోదాం ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోదాం ప్రాబ్లం ఏం లేదు టైం ట్రావెలింగ్ అప్పట్లో చాలా వరకు అంటే సినిమాల కన్నా కూడా నాకు నాకు చైల్డ్హుడ్ లో బాగా గుర్తున్న మెమరీస్ అంటే ఉషా కిరణ్ మూవీస్ లో వచ్చే డైలీ సీరియల్స్ కానీ ఐ మీన్ సీరియల్స్ కూడా కాదు సండేస్ వచ్చే పీసెస్ ఉంటాయి తరుంది వండర్ బాయ్ వచ్చేది అసలు అది వస్తుంది అంటే ఎక్కడున్నా ఏం చేసినా ఏం పని చేసినా పరిగెత్తుకుంటే ఆ టైం కి ఇంట్లోకి వెళ్ళి అది చూడాలి ఆ ఎపిసోడ్ మాత్రం మిస్ చేయలేదు అసలు దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అరెస్టింగ్ డ్రామా దట్ ఐ ఫాస్ట్ అంటే ఒక షో నేను అది చాలా ఎగ్జైటింగ్ చూసింది దాని తర్వాత దూరదర్శన్ లో శక్తిమాన్ నాకంటే ఒక రకమైన ఫ్యాంటసీ పిక్చర్స్ ఇప్పుడు టాక్సీ వాళ్ళ ఇలాంటి ఫ్యాంటసీ సబ్జెక్ట్
విజయవాడకి ఇంటర్మీడియట్ కి వెళ్ళేంత వరకు సెకండ్ షో చూడడం అనేది తప్పు నా దృష్టిలో సెకండ్ షో వెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ ఆర్ మనం వెళ్ళకూడదు సెకండ్ షో కొంచెం ఇలాంటి మైండ్ సెట్ లోనే ఉన్నా చాలా రోజుల సో నా నా దృష్టిలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ షో అంటే టీవీలో స్టార్ మూవీస్ స్టార్ మూవీస్ ఛానల్ లో వచ్చే సినిమాలు నాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఇక్కడ చూసిన ఏ సినిమాలు అయినా సరే దే గేవ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ అనమాట నా మీద సో దట్ వాస్ వెరీ ఫేవరెట్ అండ్ నైట్ టైం పర్టికులర్ ఇంట్లో కూర్చొని చూసేవాడి అందరు నిద్రపోతున్న స్టార్ మూవీస్ పెట్టుకుని సినిమాలు చూడడం చాలా ఇష్టం బ్యాక్ టు బ్యాక్ కూర్చొని ఒకే డేలో త్రీ ఫోర్ సినిమాలు ఆపకుండా కూర్చొని చూసేవాడిని అలాంటి ఉన్నాయి సో స్టార్ మూవీస్ వాస్ మై ఫస్ట్ థియేటర్ స్టార్ మూవీస్ అంటే మన ఇండియన్ ఆడియన్స్ కి చాలా వరకు ఒక ఆర్ రేటెడ్ మూవీ ఉన్నా పీజీ థర్టీన్ మూవీ ఉన్నా సరే అక్కడ సెన్సర్ అయిపోయి వస్తుంది అప్పట్లో మీరు స్టార్ మూవీస్ లో ఒక మూవీని ఎంజాయ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ కొద్దిగా ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత రీవాచ్ చేసి అరే ఇదేంట్రా నేను ఇది చూడలేదు కదా ఇది లేదు కదా అనుకున్న సినిమా ఏమన్నా ఉందా టైటానిక్ అనుకున్నా అంటే స్టార్ మూవీస్ లో కాదు టైటానిక్ సచ్ అ బిగ్ హిట్ కర్నూలు లో నేను మా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాం అనమాట దాని గురించి పెద్దగా తెలియక అందరు ఏదో పడవ మునిగిపోద్ది సముద్రంలో సినిమా బాగుంది అని విని అంత ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాం అప్పటికే మన ఇండియన్ సెన్సార్ మొత్తం జరిగిపోయింది దాంట్లో ఏం లేవు బేసిక్ ఆ పెయింటింగ్ కూడా చూపించలేదు వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద అలా ప్యాన్ చేసి డైరెక్ట్ ఫేస్ మీద జంప్ కట్టేసేస్తారు కానీ అప్పటికే దాంట్లో ఉన్న కిస్సెస్ కి వాటికి కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాం ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి ఆ రోజుల్లో బట్ నేను అది మళ్ళీ తిరిగి ఫిల్మ్ మేకర్ అయిన తర్వాత అలాంటి సినిమాలు మళ్ళీ చూస్తున్నప్పుడు ఎన్ని సీన్లు అసలు ఈ షాట్లన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి అసలు ఇంత సెన్సారింగ్ జరిగిందా మనకి చిన్నప్పటి నుంచి అని ఐ ఫెల్ బ్యాడ్ యా నేను టైటానిక్ ఫస్ట్ టైం చూసింది తేజ మూవీస్ ఇప్పుడు జమినీ మూవీస్ కాకుండా అప్పట్లో తేజ మూవీస్ లో డబ్బింగ్ వర్జన్ వేసేవాడు అనమాట ఇప్పుడు మనకి స్టార్ మూవీస్ అనే కాకుండా ఇప్పుడు డబ్బింగ్ సినిమాలు అన్న లేకపోతే అప్పుడప్పుడు కొత్త సినిమాలు కూడా వేసేవాడు మన ఇంట్లోనే హోమ్ థియేటర్ ఏంటంటే సిటీ కేబుల్ సో దానే దాంతో ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయా సిటీ కేబుల్ చూస్తా సిటీ కేబుల్ చాలా ఉన్నాయండి సిటీ కేబుల్ ఈజ్ లైక్ అనదర్ బాక్స్ వేర్ ఇప్పుడు అప్పుడు అదే నెట్ఫ్లిక్స్ మనకు చాలా వరకు ఏం చేసాడు అంటే కొత్తగా రిలీజ్ అయిన సినిమాలు పైరేటెడ్ కాపీస్ వేసేవాడు అవి తెలియక కొన్ని రోజులు చూసే అలానే అలా చాలా సినిమాలకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు అలా ఎక్స్పోజ్ అయిన సినిమాలు ఏంటి అలా అయినవి చాలా వరకు మన తెలుగు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో మూవీస్ అన్ని స్టార్ మూవీస్ హీరోల సినిమాలు నేను చాలా వరకు చాలా కమర్షియల్ సినిమాలు చూడాలి తెలుగులో చాలా తక్కువ చిరంజీవి గారి సినిమాలు అని చూసేవాడిని లేదంటే ఇంకేదైనా సూపర్ హిట్ అయింది అంటే వెళ్ళే వాళ్ళు అంతకు మించి మధ్యలో చాలా చిన్న చిన్న ఫిల్మ్స్ చాలా మిస్ అయ్యాయి నేను అసలు చాలా చూడలేదు సో ఇప్పుడు థియేటర్ లో చాలా రకాల ఆడియన్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఎమోషనల్ సీన్ వచ్చిన ఏడుపొచ్చిన ఏడోడు పక్కనోడు ఏమనుకుంటాడు అని చెప్పి మీరే టైప్ ఎమోషన్ ఫీల్ అయితే ఎమోషన్ బయట పెట్టేసుకుంటారా లేదంటే దాచేసుకుంటారా నేను దాచుకోలేని చాలా ట్రై చేసి ఫీల్ అయ్యే టైప్ అనమాట ఖచ్చితంగా దొరికిపోతారు అని చాలా కాన్షియస్ ఫీల్ అవుతాయి ఏడ్చేటప్పుడు ఎవరైనా చూస్తున్నాడు ఏంటని బట్ ఐ ఐ సింపాల్ నేను టీవీలో చూసినప్పుడు కూడా ఏడుస్తాను చుట్టూ నలుగురు ఉన్నా ఎనికి వెళ్ళిపోయి ఎవరు కనపడకుండా ఏడుస్తాయి అనమాట అలా సినిమాలు కూడా అలాగే ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో చూస్తూ 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 ఈ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏదో బాగుంది ఒక బుక్స్ కన్నా లేకపోతే ఇది అని ఎప్పుడు అనిపించింది మీకు ఏ ఏజ్ లో అనిపించింది సినిమాల్లో ఏదో ఉంది దట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ అన్నది నాకు ఆల్మోస్ట్ స్కూలింగ్ టైమ్ లోనే లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ ఆ టైమ్ లోనే ఉండేది కానీ ఆల్టర్నేట్ గా అకాడమిక్స్ కి లేదా బుక్స్ కి ఆల్టర్నేట్ గా స్కూలింగ్ కి కాలేజ్ ఆల్టర్నేట్ గా సినిమా ఉంది అన్నది నాకు బీటెక్ లో అర్థమైంది బీటెక్ టైమ్ లో లైక్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దీని కెరియర్ తీసుకోవాలి అని ఒక సీరియస్ థాట్ చేసుకున్నాను అనంతపూర్ లో ఆ జ్ఞాన బలు పెరిగింది అంటారు యా ఎగ్జాక్ట్లీ మనం సినిమాలు చూసేటప్పుడు చాలా చిన్న ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి అంత ఫ్యాసినేషన్ ఉండదు కొద్దిగా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఒక్కో లేయర్ అర్థం చేసుకుంటాం అరే సినిమాటోగ్రఫీ అంటే ఇది ఎడిటింగ్ అంటే ఇది కలర్ అంటే ఇది కంపోజిషన్ అంటే ఇది ఫ్రేమింగ్ అంటే ఇది అలాంటి థాట్ ని మీకు ప్రవోక్ చేసిన సినిమా ఏమన్నా ఉందా ఓహో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయా అని ఆలోచించేలా చేసిన సినిమా ఏమన్నా ఉందా అంటే ఒక్కొక్క సినిమాలో ఒక్కొక్కటి అంటే ఒక మెల్లమెల్లగా రివ్యూల్ అవడం స్టార్ట్ అయింది అలా చూసుకుంటే అంటే నాకు ఫస్ట్ టైం ఒక సినిమాని వెనక్ సైడ్ నుంచి ఫ్రంట్ ఆడియన్స్ కాకుండా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇంకో ఆపోజిట్ సైడ్ కి వెళ్ళి సినిమాని స్టడీ చేయాలనో లేకపోతే దాన్ని డివైడ్ చేసుకుని చూడాలి అనిపించిన సినిమా యువ మన్నత్నం గారు యువ బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు రిలీజ్ అయింది అనమాట విజయవాడ లో చూసాను జస్ట్ బికాస్ మాధవన్
మన స్కూలింగ్ ఏజ్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్ వరకు వచ్చేటప్పుడు కానీ మన చేతిలో ఎక్కువ డబ్బులు ఉండే సంఘటనలు చాలా తక్కువ సో అప్పుడు మనకి ఉన్న ఒకే ఒక్క ఆప్షన్ ఏంటంటే సీడీలు తెచ్చుకుని ఇంట్లో చూడటం చేసేవారు అలాగా ఏమన్నా సీడీలు తెచ్చుకుని ఇంట్లో డివిడి ప్లేయర్ విసిడి మెమరీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఎక్కువ సిడి సిడీస్ మీద సినిమాలు చూడటం అనేది ప్రాపర్ ఒక బుక్ ఉందంటే దాంట్లో ఒక సిడీ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అలా పెట్టుకుని చాలా సినిమాలు చూసాం అలా ఎస్పెషల్ ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ చాలా చూసాం అప్పట్లో అంటే ఇప్పుడు అంత స్మార్ట్ ఫోన్ కమ్యూనికేషన్ లేకపోయినా ఒక ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ నడిచేది యూత్ లో ఎవరి దగ్గర ఏం డేటా బేస్ ఉంది ఎవరి దగ్గర ఏమేమి సిడీలు ఉన్నాయి అది ఎక్కడి నుంచి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది దాంట్లో ఏం సినిమా ఉంది ఒక సినిమా పేరు పైన రాస్తే లోపల ఇంకా ఏ సినిమాలు ఉన్నాయి చాలా సాలిడ్ గా ఉండేది అనమాట ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే రెడ్ ఇంక్ తో రాస్తే ఒకలా ఉంటది బ్లూ ఇంక్ తో రాస్తే ఒకలా ఉంటది దాని మీద పేరు సో ఈ టైప్ లో సిడీల్ కమ్యూనికేషన్ ఒక నడిచేది ఇదేం సార్ రెడ్ ఇంక్ లో రాస్తే బ్లూ ఇంక్ లో ఏంటి దారియా టైప్ లో కోడ్ ఏమన్నా అలా అని కాదు అన్ని పబ్లిక్ మాట్లాడలేము యూత్ రిక్వైర్మెంట్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి కదా సో అప్పట్లో సో అలాంటివి కూడా అలా సర్క్యులేట్ చేసినప్పుడు అలాంటివి ఎడ్యుకేషనల్ ఫిలిమ్స్ సో అది రెడ్ లో రాసేవాళ్ళ రెడ్ ఇంక్ తో కొన్ని రాయడం గానీ లేదంటే పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీ సిడీస్ లో రైట్ చేయడం గానీ లేదంటే పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ కలర్ కవర్ లో పెట్టడం పింక్ కవర్స్ కొన్ని వైట్ కవర్స్ కొన్ని ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సిడీల్ కన్నా ముందు క్యాసెట్ల తో ఏమన్నా అనుభవం ఉందా మా నాన్న బాగా ఎక్కువ కమ్యూనిస్ట్ సినిమాలన్నా ఆ పాటలు ఇష్టపడేవాడు అనమాట సో ఫస్ట్ వాక్ మెన్ కొని ఆయన పెట్టుకుని రిపీట్ అరిగేలా కొట్టింది వస్తే రాంలమ్మ పాటలు అవి అసలు రిపీట్ మోడ్ మొత్తం లిరిక్స్ అన్ని పాటలు పాడేసేవాడిని నా వాక్ మెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది దాని తర్వాత ఖుషీ సాంగ్స్ ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా మాకు వాక్ మెన్స్ అవి పెట్టుకోవడం నాట్ అలౌడ్ అనమాట సో సీక్రెట్ గా కొంతమంది ఎవరో ఒకరు ఎవడన్నా ఒక రిచ్ కిడ్ ఒక వాక్ మెన్ తెచ్చి దాచి పెడితే అంటే పోయినా పర్లేదు అనుకుని అది తెచ్చి పెట్టేసుకుంటే దాంట్లో ఒక సినిమా ఆడియో రిలీజ్ అయిందంటే ఆ క్యాసెట్ లోపలికి వచ్చిందంటే అందరం ఒక ఇయర్ ఫోన్ పెట్టుకుని దాంట్లో రిపీట్ మోడ్ పెట్టేవాళ్ళు కర్నూల్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడదాం కర్నూల్ అంటే ఫ్యాక్షన్ సినిమాలు అది ఇది అన్ని చిన్నప్పుడు వచ్చావు కదా మీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా అరే కర్నూల్ అంటే ఇది కాదే మనం ఒకవేళ తీస్తే ఇలా చూపెట్టకూడదు అని ఏమన్నా వచ్చిందా లేదంటే ఏ మాది కర్నూలు మేము అంతే తొడగొడతా అనే టైప్ లోనే బిహేవ్ చేసేవాళ్ళు మీరు కూడా అసలు ఎక్కడ లేదండి అంటే కర్నూలు అనంతపూర్ రెండు కూడా రాయలసీమలో పార్టీ కానీ అక్కడ రెండింటి నుంచి నేను బయటకు వచ్చి విజయవాడలో ఇంటర్మీడియట్ చేసేంత వరకు ఈ ఏరియాస్ మీద ఇలాంటి ఇంప్రెషన్ ఉంది అన్న విషయం కూడా చాలా వరకు తెలియదు మన ఫ్యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ మాకే చాలా కొత్తగా ఉండేది ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ అంటే ఆ డైమెన్షన్ ఉంది ఇంకా చాలా చెప్పొచ్చు ఆ ఏరియాస్ గురించి చాలా ఉన్నాయి అసలు ఆ కాన్సెప్టే లేదు అంటే అక్కడ కరెక్ట్ గా ఒక రాయలసీమ స్లాంగ్ గానీ కరెక్ట్ గా రాయలసీమ యొక్క కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్ గానీ దాని యొక్క లిటరేచర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గానీ ఇంకా చాలా విషయాలు అన్నింటి తీసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న బ్యూటీ అయితే ఎవరు ఇప్పటి వరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు అందుకే ఆ విధంగా దాని మీద సినిమాలు చేయాలి అన్న ఐడియా కూడా ఉంది దాని మీద కొన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కూడా నేను వర్క్ చేస్తున్నా అనమాట నా బీటెక్ డేస్ గానీ అంటే ఒరిజినల్ కోర్ రాయలసీమ టచ్ ఉండే లాంటి వర్క్ కూడా చేసుకుంటున్నా ఎందుకు అడిగానంటే సినిమా అనేది పర్సనల్ గా ఎంత అయితే ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందో నాకు తెలిసినంత వరకు కల్చరల్ గా కూడా అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో దాని వల్ల చాలా మంది పర్సెప్షన్స్ మారిపోతుంటాయి అనమాట ఇలాగే సో మీకు పర్సనల్ గా బాగా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఫిల్మ్ ఏంటి యువా కాకుండా మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఒక ఫిల్మ్ కావచ్చు బుక్ కావచ్చు పర్సన్ కావచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు మీ పర్సెప్షన్ ఏ మార్చేసింది ఈ నాలుగిట్లో ఒక్కొక్కటి ఉన్నాయి బేసిక్ గా ఫిల్మ్ అయితే టువల్ యాంగ్రీమెన్ అని ఒక సినిమా ఉంది రోడ్ టు పర్డిషన్ అని ఒక సినిమా ఉంది స్ప్రింగ్ సమ్మర్ ఫాల్ వింటర్ స్ప్రింగ్ అని ఒక సినిమా ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ అని ఒక సినిమా ఉంది ఈ నాలుగు సినిమాలు నాకు వెరీ స్పెషల్ ఫిలిమ్స్ అనమాట ఈ ఇన్ఫాక్ట్ అంటే నా ల్యాప్టాప్ లో ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది ద మూవీస్ టు వాచ్ బిఫోర్ ఐ డే నేను ఇప్పుడు చచ్చిపోతున్నాను ముందు ఈ సినిమాలు అన్ని వర్షకు చూస్తే ఇంకో రెండు రోజులు ఎక్కువ బదులుతాను అన్న కాన్సెప్ట్ అనమాట అండ్ ఇవే కాకుండా స్టాన్లీ క్యూబ్రిక్ ఫిల్మ్స్ అన్ని కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాయి చూసినప్పుడు అంటే ఆ సినిమాలో ఉన్న ఇదేంటి అంటే మొత్తం సినిమా ఒక సింగిల్ రూమ్ లో జరుగుతుంది ఒక వన్ మూమెంట్ లో జరుగుతుంది అంటే ఇట్స్ అబౌట్ వన్ ఇన్స్టెన్స్ ఒక పన్నెండు మంది ఒక రూమ్ లోకి వెళ్లి మాట్లాడుకునేది సినిమా నాకు అది తెలియదు అంటే దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ లైక్ దట్ అని ఏదో క్లాసిక్స్ లిస్ట్ లో ఉంటే అది కూడా పెట్టుకుని చూసేసా సినిమా స్టార్ట్ అయింది చూస్తున్నాను చూస్తున్నాను చూస్తున
మీరు డెఫినెట్లీ అండి అంటే వాడు అలా ఒక సిగ్నేచర్ జాకెట్ అంటే టాక్సీ డ్రైవర్ లో జాకెట్ కాదు నేను తీసుకుంది రెబల్ వితౌట్ ఎ కాస్ జేమ్స్ డీన్ జాకెట్ అనమాట అంటే నా డిజైనర్ కి నేను చూపించింది ఆ జాకెట్ ఇలాంటి జాకెట్ కావాలంటే మాకు అది దొరికింది లాస్ట్ కి ఆ నాయర్ లైటింగ్ అనేది మాత్రం కొంచెం ఆ డార్క్ లోనే వెళ్ళాలి ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ లో ఒక సూపర్ నాచురల్ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి విల్ కీప్ ఇట్ లైక్ దట్ అన్న ఇదిలోనే వెళ్ళాం అదైతే ఉంది అనదర్ థింగ్ స్ప్రింగ్ సమ్మర్ ఫాల్ వింటర్ స్ప్రింగ్ దట్ ఈస్ అనదర్ ఫిల్మ్ ఒక డైలాగ్ ఉంది ఇట్స్ అ మూకీ ఫిల్మ్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ మూకీ బేసికలీ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ మీరైనా ఎవరైనా సరే లైఫ్ మీద మీకు ఒక క్లారిటీ మిస్ అయింది లేదంటే ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఏదైనా ఒక ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఎవడైనా మోటివేట్ చేస్తే బాగుండు అనుకున్నప్పుడు ఈ సినిమా చూడండి నాకైతే ఒక స్పిరిచువల్ ఎలివేషన్ ఇచ్చిన సినిమా అనమాట అది సో దట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ అలాంటిది ఇంకొకటి త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్ లైక్ ఒక విజువల్ మ్యాజిక్ కొన్నిసార్లు ఒక నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ షూట్ ఉంది అన్నప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ చూస్తా టు మెయింటైన్ దట్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ దట్ కరేజ్ వాటి అన్నిటి కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ బుక్స్ అంటే వెన్ మై కంపేర్ టు మై మూవీ వాచింగ్ థింగ్ బుక్ రీడింగ్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ టెన్ పర్సెంట్ అండి అండ్ నేను చాలా స్లో రీడర్ ని చాలా మెల్లగా చదువుతాను ఒక బుక్ ని చాలా రోజులు చదువుతాను మోస్ట్లీ నా రీడింగ్ కూడా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఐ షుడ్ థ్యాంక్ మై డాడ్ నాకు ఈ పేరు పెట్టాడు రాహుల్ సంకృతి నన్ను పేరు పెట్టిన తర్వాత అసలు ఎందుకు నాకు ఈ పేరు పెట్టావు నా దగ్గర వెళ్ళింది నా సర్చ్ అక్కడ వెళ్తే అప్పుడు హీ మెన్షన్ రాహుల్ సంకృతి అని ఒక పెద్ద రైటర్ ఉన్నారు అనేసి అతని గురించి చెప్పారు అనమాట ఓల్ గా టు గంగా మానవ సమాజం ఇలా చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి తను రాష్ట్రం సో వాటి అన్నిటి గురించి అనుకున్నా అనుకోకుండా ఒక రోజు నేను లైక్ ఐ థింక్ ఇన్ మై ఇంటర్మీడియట్ డేస్ ఆర్ సమ్ టైమ్ మా ఊరికి వెళ్ళాను జిన్ను కమారిపల్లి అనేసి కర్నూలు డిస్టిక్ట్ అక్కడ ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మా తాత వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను అక్కడ వాళ్ళ అతను పాత ట్రంక్ పెట్టి ఒకటి ఉంది దాన్ని ఓపెన్ చేశాను సో ఏముంటే జస్ట్ క్యూరియస్ గా చూద్దాం అనేసి ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ నాకు రాహుల్ సంకృతి అని బుక్ దొరికింది రిగ్వేద ఆర్గిలోనే ఒక బుక్ దొరికింది దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే దానిపైన మా నాన్న పేరు ఉంది టీ ప్రసాద్ అని ఇట్స్ లైక్ సంథింగ్ ఇస్ టెలింగ్ మీ టు రీడ్ దిస్ బుక్ అనిపించింది అంత ముందు వరకు నేను ఎప్పుడు సంకృతి అని యాడ్ చేసుకోలేదు నా పేరు వెనక వాజ్ రాహుల్ అండ్ ఇనిషియల్ అంతే ఆ బుక్ తీసుకొని నేను చదివాను అది మా నాన్న బుక్ మా తాత ఏ ట్రంక్ పెట్టలో దొరికింది నాకు అండ్ ఇదే పేరు నాకు పెట్టాడు సో ఐ ఫీల్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఆ తర్వాత నేను సంకృతి అని నా పేరుకి యాడెడ్ దట్ ఇంటి పేరు తీసేసాను ఐ షుడ్ బి ఐడెంటిఫైడ్ విత్ కాస్ట్ ఆర్ ఎనింగ్ అనేసి ఇలా రాహుల్ సంకృతి అని పేరు పెట్టుకున్నాను ఓల్ గా టు గంగా అండ్ రుగ్వేద ఆర్యుల్ ఇస్ లైక్ టు అర్ మై ఫేవరెట్ బుక్స్ అనదర్ వన్ ఇంకా ఆబ్వియస్లీ మహాప్రస్థానం మా నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి ఆకల్ రాజ్యం ఈజ్ అనదర్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ మా నాన్నకి కూడా చాలా ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అతను టీవీలో ఎప్పుడు వచ్చినా మా నాన్న చాలా ఎక్సైటెడ్ చూసేవాడు సో ఏముందని చెప్పి నేను కూడా కూర్చొని చూసేవాడు సినిమా మహాప్రస్థానం శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానం మరో ప్రస్థానం ఖడ్గ సృష్టి సిప్రాలు ఇవన్నీ కూడా చదివాను త్రీ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్ ఎలా అయితే ఒక కరేజ్ కోసం చదువుతున్నా ఈవెన్ శ్రీశ్రీ బుక్స్ కూడా నేను ఐ రీడ్ దమ్ అర్నెస్ట్ హెమింగ్ బోయ్ ఓల్డ్ మెన్ అండ్ ద సీ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ ఆయన చదివింది నేను ఒకటే బుక్ ఇంకో బుక్ సగంలో చదివి ఆపిస్తాను ఏమి ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నా అంటే తెలియదు కానీ ఇట్స్ ఒక చిన్న ఒక వైరాగ్యం ఇస్తుంది ఆ సినిమా బుక్ ఇట్స్ గ్రేట్ బుక్ ఇప్పుడు చాలా మంది అప్ కమింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ బుక్స్ అంటే సిట్ ఫీల్డ్ ఇవన్నీ చదువుతూ ఉంటారు కదా స్క్రీన్ ప్లే గురించి అండర్స్టాండింగ్ మీరు ఫిల్మ్ మేకింగ్ గురించి ఏమన్నా బుక్స్ రిఫర్ చేశారా అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పటి వరకు ఒక్క బుక్ కూడా చదవలేదండి నేను ఏంటంటే ప్రతి బుక్ కొన్నా సిట్ ఫీల్డ్ ఇవన్నీ కూడా కొని పెట్టుకున్నా సేవ్ ద క్యాట్ ఈవెన్ సిడ్నీ లిమిట్ ఇవి కొన్ని ఆటో బయోగ్రఫీస్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సినిమా రిలేటెడ్ ఒక టెన్ బుక్స్ వరకు కొని పెట్టుకున్నాం కానీ ఒక్క పేజ్ కూడా చదవలేకపోయాయి ఇప్పటి వరకు ఐ ట్రై టు రీడ్ సేవ్ ద క్యాట్ అర్థం కాలా కాసేపు అంటే డైసెక్షన్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ ఎందుకు నాకు ఎక్కట్లా అంటే ఇలా రాయాలి ఇలా ఉండాలి ఇది ఇంకో ఫామ్ లో అప్లై చేయాలి అని చేసరికి అదేదో మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ లా కనపడింది ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ బోరింగ్ ఐ కెనాట్ మగప్ దట్ ఫామ్ లా నేను రాసేటప్పుడు దాన్ని అప్లై చేసి చూడడం నాకు ఎందుకు ఇట్స్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ రైటింగ్ అనిపించింది సో సమ్ హో ఐ కుడంట్ రీడ్ దిస్ బుక్స్ ఇప్పుడు దాని ప్లేస్ లో నేను ఇంకో బుక్ ఏదైనా చదవాలనిపిస్తుంది తప్పితే ఆ బుక్ చదవాలని ఎక్సైట్మెంట్ ఇప్పుడు రాలా జస్ట్ ఒక కథను తీసుకున్నప్పుడు ఆ కథని బేసిక్ గా ఒక కామన్ సెన్స్ లో ఒక ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే అక్కడ అర్థమైపోతుంది ఇది బాగాలేదు ఇది బాగుంది ఇది సరిపోద్ది సరిపోదు ఇంకా ఏదో రాయలేదు అంతే తప్పితే ఈ బుక్ లో ఉన్న మీటర్స్
మనం సినిమాలు చూసిన తర్వాత లేకపోతే ఒక మంచి బుక్ చదివిన తర్వాత ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఎవరికన్నా వెళ్ళి చెప్పాలనిపిస్తుంది ఎక్సైట్మెంట్ మీ లైఫ్ లో ఆ పర్సన్ ఎవరు మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పేవాళ్ళు ఆర్ మీ లైఫ్ లో ఉన్న ది బెస్ట్ స్టోరీ టెలర్స్ ఎవరు అమ్మమ్మ కావచ్చు తాతయ్య గారు కావచ్చు అవి మీకు ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాయి ఇప్పుడు నేను ఏదైనా స్టోరీ ఉంటే నాకు ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వరకు వెన్ వీ వర్ టుగెదర్ నేనైతే మా అన్నయ్యతో డిస్కస్ చేసేవాడి మాక్సిమం ఏ స్టోరీ ఉన్నా చెప్పడం తను మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం ఈ టైప్ లో ఉండేది బట్ నేను చూసిన బెస్ట్ స్టోరీ టెల్లర్ అంటే నైన్త్ క్లాస్ లో మా ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఉండేవాళ్ళు అది ఒక క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్ అనమాట అందులో జెర్రీ లూయిస్ అని వీ టు కాల్ ఇన్ ఫాదర్ తను హౌండ్ ఆఫ్ బాస్కర్ వెళ్ళి స్టోరీ చెప్పేవాడు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఆ కథ చెప్తుంటే అసలు ఆయన నరేట్ చేసే విధానం ఆయన పాజెస్ అదే పనిగా సస్పెన్స్ ఎక్కడ పీక్ ఉంటుంది అక్కడ ఆపేసి మిగిలింది రేపు కంటిన్యూ చేస్తా ఉంటాడు చచ్చిపోయేవాళ్ళు ఆయన నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది అని బుక్ చదవచ్చు బుక్ లో చదివితే తెలిసిపోద్ది కానీ ఆయన చెప్పే ఎగ్జైట్మెంట్ మిస్ అవ్వకూడదు అని అదే పనిగా వీ టు జస్ట్ వెయిట్ అండ్ ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ క్లాసెస్ సో మచ్ హీ వాజ్ వన్ గ్రేట్ నారేటర్ చాలా బాగా చెప్పేవాడు హౌండ్ ఆఫ్ బాస్కర్ విలి అనేది దట్ ఇస్ వన్ స్టోరీ దట్ మేడ్ గ్రేట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ సూపర్ స్టోరీ అది చాలా మందికి రీడింగ్ లో ఇంట్రెస్ట్ కలిగేలా చేసిన స్టోరీ కూడా అవే హౌండ్ ఆఫ్ బాస్కర్ విల్ కావచ్చు బారిస్టర్ పార్వతీశం కావచ్చు ఆ నాన్ డిటైల్ కథలు ఇవన్నీ బలో ఉంటాయి బారిస్టర్ పార్వతీశం ఎన్నేటప్పుడు ఎలా ఇంపాక్ట్ చేసింది దాంతో ఏమైనా ఉన్నాయి మెమరీస్ అది చచ్చిపోయాను అంటే నవ్వి నవ్వి క్లాస్ రూమ్ లోనే కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేలా నవ్వే వాళ్ళు అనమాట సొంత కామెడీ అంత క్వాలిటీ కామెడీ అది కూడా సిచ్యువేషనల్ కామెడీ ఎంత బాగుండేది బారిస్టర్ పార్వతీశం దాని తర్వాత ఫుల్ దాని సిరీస్ మొత్తం బుక్స్ కూడా కొనాలని చెప్పి కూడా వెతికాం అప్పట్లో ఆన్లైన్ లో లేవు కాబట్టి నాకు మా ఊర్లో అంత అవైలబుల్ లేదు సో దొరకలేదు కానీ బట్ అమేజింగ్ స్టోరీస్ టెన్త్ నుంచి ఇంటర్ విజయవాడ ఆ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ లో ఇందిరా లైఫ్ ఇలా కూడా ఉంటుందా అనిపించే మూమెంట్ లో ఏమైనా జరిగినాయా ఇంటర్మీడియట్ అనేది ప్రతి స్కేరీ పీరియడ్ నాకు బికాస్ ఆఫ్ ద హాస్టల్ శ్రీ చైతన్య నారాయణ జోన్ అది కాదు నేను నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ అంతా కూడా ఐ వాజ్ ఇన్ గీతాంజలి గీతాంజలి అనే ఒక కాలేజ్ ఉండేది సెకండ్ ఇయర్ నారాయణ అనమాట ఇక్కడ ఈడుగ్గల్లు విజయవాడ ఐ రిగ్రెట్ గోయింగ్ టు దోస్ ప్లేసెస్ అనమాట ఐ మీన్ అంటే హాస్టల్ ఇంటర్మీడియట్ టూ ప్లస్ టూ టైమ్ వాజ్ అన్నెసరీ అనవసరమైన స్ట్రెస్ హెల్త్ అసలు బ్యూటిఫుల్ పీరియడ్ ఒక మనిషి ఏజ్ లో ఆ ఏజ్ సో అలాంటి ఏజ్ ని అలాంటి ఇట్ వాజ్ లైక్ అంటే టూ ఇయర్స్ ప్రిజన్ ప్రిజన్ పీరియడ్ ఫినిష్ చేసి వచ్చిన నా కల్చరల్ షాక్ బాగా తగిలి అసలు ప్రపంచం ఏంటి అని అర్థమైంది నేను బీటెక్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత ఐ వాస్ పోస్టెడ్ ఇన్ మైసూర్ ఇన్ఫోసిస్ లో అప్పుడు మైసూర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం అది మైసూర్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేంత వరకు డైజెస్ట్ అవ్వాలి కంప్లీట్ గా ఆ లైఫ్ స్టైల్ అంటే మా ఊర్లో ఒక అమ్మాయి చూడడమే పెద్ద విషయం అనుకున్న దగ్గర నుంచి అక్కడ ఆ కల్చర్ వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వాళ్ళకున్న మెచ్యూర్నెస్ ఎక్స్పోజర్ వాళ్ళతో పోలిస్తే నేను మా బంచ్ మేము అనంతపూర్ నుంచి కొంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళాం అనమాట అస్సలు అర్థం కాలేదు అసలు కొన్ని రోజులు ఇంట్రోవర్ట్ ఆ బేసిక్ ఇంట్రోవర్ట్ నే నేను ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ చచ్చిపోయా ఆ ఇంగ్లీష్ రాదు సరిగ్గా బ్రోకెన్ ఇంగ్లీష్ నాది ప్లస్ ఆ క్యాంపస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ క్యాంపస్ అనమాట అది అలాంటి క్యాంపస్ చూడడం అలాంటి ఫెసిలిటీస్ కానీ అది ఒక పెద్ద షాక్ హాస్టల్ లైఫ్ గురించి టచ్ చేశారు కాబట్టి హాస్టల్ లైఫ్ లో కొద్ది డీప్ గా వెళ్దాం ఎలా ఉండేది సార్ అక్కడ హాస్టల్ లైఫ్ ఎలా ఉండేది మొబైల్స్ వాడితే పట్టుకుని ఇసిరేటాలు మొబైల్స్ దాయటాలు సెకండ్ ఇయర్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటో ఉదయం ఐదు గంటలకి డోర్లు బాదుకుంటూ లేపడం ఒక ప్యానిక్ లో లేవడం ఒక గంటలో లేచి పరిగెత్తడం చలి అని లేకుండా వెళ్ళి బయట కూర్చోబెట్టి అంటే చదువుని అంత దారుణంగా చెప్పొచ్చు అన్నది అక్కడే అర్థమైంది అసలు పుస్తకాలని తగలేయాలన్నంత కోపం ఎప్పుడైతే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిందో అయిపోయిన తర్వాత తీసుకెళ్లి విజయవాడలో బుక్లని సెకండ్ హ్యాండ్ కి అమ్మేసే వాళ్ళం ఖర్చుల కోసం సినిమా ఖర్చుల కోసం అది ఎంత ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళం అంటే ఈ టెస్ట్ బుక్స్ అమ్మేస్తుంటే అంటే ఒక తెలియని కోపం బుక్ల పైన అంటే బరువు పోయింది అనుకునేలాగా ఒక స్టూడెంట్ ని ప్రిపేర్ చేసే సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేసారు చూసారా దట్ వాస్ వెరీ టాక్సిక్ ఇన్ ద సొసైటీ అది ఇప్పుడు ఉందో పోయిందో తెలియదు కానీ అసలు అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కూడా తెలియదు కానీ దట్ వాస్ వన్ హారిబుల్ స్టేట్ సో ఆ టైమ్ లో కూడా మనం స్నీక్ అవుట్ లాంటి స్టంట్ లో ఏమన్నా చేశారా చేసా ఒకసారి ఏం చేసామంటే హాలిడేస్ అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి సర్టెన్ డేట్ లో వెళ్ళి అటెండెన్స్ చేయాలి ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ
ఇంటర్ఫేస్ అయిపోయి బీటెక్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు అన్నారు మూవీస్ అది ఎలా స్టార్ట్ అయింది బీటెక్ లైఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది బీటెక్ లోకి క్యాచువల్ గానే వెళ్ళాము ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ లో కొట్టే వాళ్ళు బీటెక్ లో కొట్టరు అని చెప్పడం అది పెద్ద రిలీఫ్ ఓకే చిల్ ప్రోగ్రెస్ కార్డు ఇంట్లో పేరెంట్స్ అయిన్ చేయాలి న్యూస్ అన్స్ లేదు సో బీటెక్ ఇస్ అ రిలాక్స్డ్ జోన్ బేసికలీ లైఫ్ లో ఒక న్యూ ఫేస్ స్టార్ట్ అయింది అని స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేసిన ఇది నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశా అనమాట ది ఎండ్ లోని ట్యాక్సీ వాళ్ళలో ఏ ఆర్ట్ అన్న ఏ ఫామ్ లో అన్న తీస్తున్నప్పుడు మనం చూసిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అని నమ్ముతాను నేనైతే నాకు ఒక సిమిలారిటీ కనిపించింది బేసిక్ గా ఏంటంటే హీరోయిన్ తాగేస్తుంది సో మళ్ళీ అదే జర్నీ లో వెళ్తూ ఉంటుంది రెండు సినిమాల్లోను కార్ లోను అక్కడ కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు జరుగుతాయి దాని తర్వాత యాజ్ యూజువల్ కథ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమన్నా వచ్చిందా బీటెక్ లో బీటెక్ లో అలా బీటెక్ లో తాగడం ఇంకా అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదు లేదంటే కార్ డ్రైవింగ్ లేదు సో ఇట్స్ నాట్ బీటెక్ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తాయి కొన్ని పెట్టుకున్నాం అంటే వెన్ ఐ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఉమెన్ నా ఎక్స్పోజర్ టు ఉమెన్ చాలా తక్కువ అమ్మ తప్పితే ఇంట్లో అక్క చెల్లెలు ఎవరు లేరు బంధువుల్లో కూడా ఎవరు పెద్దగా తెలియదు అక్క చెల్లెలు సో ఉమెన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏలియన్ టు మీ బీటెక్ ఆ తర్వాత రిలేషన్షిప్స్ ఇలా నాకు అమ్మాయిలు పరిచయం అయిన తర్వాత లైఫ్ లో ప్రతిదే ఐ టు అబ్జర్వ్ దెమ్ సో వాళ్ళ నుంచి డిరైవ్ చేసుకున్న కొన్ని సీన్స్ సిచ్యువేషన్స్ ద్వారా రాసుకున్న ట్రాక్స్ అవి ది ఎండ్ ఎక్కువ రీచ్ లేదు కాబట్టి ఐ రియూజ్ ఇట్ అది మళ్ళీ రాయొచ్చు లేదు స్పేస్ ఉంది అని చెప్పి మళ్ళీ పెట్టారు చూసా చూసా నాకు ఇంకా ఉన్న సిమిలారిటీస్ ఏమంటే మార్చరీ సీన్ ఒకటి వాచ్మెన్ సీన్ ఒకటి లేదు లేదు అంటే మీరు ఇప్పుడు అంటూ ఉంటే తప్పితే నేను నిజంగా ఈ సినిమా సిమిలారిటీ ఇది చేయాల ఆ కార్ డ్రైవింగ్ డ్రంక్ అని అదైతే నేను కాన్షియస్ గా రాసే కానీ ఇవి రెండు ఐ డింట్ ఫోర్స్ మా టీవీ షార్ట్ ఫిలిం కాంటెస్ట్ మా టీవీలో షార్ట్ ఫిలిం తీస్తే సినిమా అవార్డ్స్ లో అవార్డ్స్ ఇచ్చారు అనమాట చిత్ర లవ్ యూ ఉంది అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ కూడా లేదు యూట్యూబ్ కూడా లేదు చూడలేకపోయారు తర్వాత మళ్ళీ మేబీ ఒక ఇయర్స్ తర్వాత ఒక ట్రైలర్ వచ్చింది దాంట్లో ఫ్రమ్ ద విన్నర్ ఆఫ్ మా టీవీ షార్ట్ ఫిలిం కాంటెస్ట్ అని చెప్పి హారర్ సినిమా వచ్చి ది ఎండ్ అని వచ్చింది అరే 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 సినిమా తీసేస్తున్నారా షార్ట్ ఫిలిం నుంచి సూపర్ అబ్బా అంటే అప్పట్లో షార్ట్ ఫిలిం మేకర్స్ అసలు ఎప్పుడు సినిమాలు తీసిన చాలా తక్కువ సో ఆ సినిమా ఎక్కడ చూద్దామన్నా ఎక్కడ ఆడాల చాలా ట్రై చేశారు అక్కడికి కరోనా దయ వల్ల ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ యూట్యూబ్ లో చూసా అనమాట ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది కొద్దిగా అప్లోడ్ వస్తుంది అన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అండ్ బై ద వే ది ఎండ్ చూడబోతే ఇది వినేవాళ్ళు కానీ చూసేవాళ్ళు కానీ యూట్యూబ్ లో ఉంది చూడండి ఇట్స్ అ వెరీ ఫన్ ఫిల్మ్ బాగుంటది నవ్వుకోవచ్చు కొద్దిగా భయపడవచ్చు ది ఎండ్ వెరీ ఫేవరెట్ అంటే అది ఒక ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ ఫిలిం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ స్పెషల్ ఫిలిం కాకపోతే అప్పుడు ఆ షార్ట్ ఫిలిం లో ఉన్న ఇగ్నోరెన్స్ ఆరగెన్స్ రెండు కలిపి తీసిన సినిమా అది బేసిక్ గా అంటే నేను ఇరవై నిమిషాలు తీసా షార్ట్ షార్ట్ ఫిలిం జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు లేదంటే ఓకే పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ ఇట్ దాన్ని ఇంకొక త్రీ టూ అవర్స్ చేద్దాం అంతే కదా మేబీ ఇంకొక సిక్స్టీ ఎయిటీ మినిట్స్ యాడ్ చేద్దాం అన్న యాటిట్యూడ్ తో రాసుకొని తీసేసిన సినిమా అనమాట దట్ టూ నాకు అప్పుడు ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర చదువుకుంటే చిత్ర ఐ లవ్ యూ అవార్డు వచ్చిన వెంటనే అదే స్టేజ్ మీద కిందికి దిగుతుంటే నాకు ఒక ప్రొడ్యూసర్ పిలిచి సినిమా చేస్తావా అని అడిగారు అనమాట అరే లైఫ్ చాలా ఈజీగా ఉంది అనుకుని నేను ఓకే చేస్తాను అని కథ ఉందా అంటే ఉందని చెప్పేసి నా దగ్గర కథ లేదు అప్పుడు నా కథ లేక ఏం చేశాను ఒక ఫ్రెంచ్ సినిమా టాప్ బెస్ట్ థ్రిల్లర్స్ అని చూస్తే ఒక ఫ్రెంచ్ సినిమాలో ఒక థ్రిల్లర్ ని తీసుకొని ఆ థ్రిల్లర్ ని పెట్టుకొని రాసే ఆ సినిమా బేసిక్ అది ఎండ్ అందుకే ది ఎండ్కి నేను ఎప్పుడు స్టోరీ క్రెడిట్స్ కానీ వేసుకోలేదు అనమాట ఈవెన్ సినిమా ఎండ్ క్రెడిట్స్ లో ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ అని ఆ సినిమా పేరు కూడా వేసారు సినిమా ముందే వేస్తానంటే మా ప్రొడ్యూసర్ వద్దని చెప్పాడు అనమాట సో అలా వేయద్దు అని నేను ఆ స్టోరీ ఐ లిటరలీ లిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ దట్ ఫ్రెంచ్ ఫిలిం తీసుకొని ది ఎండ్ రాశారు కాకపోతే దాన్ని కొన్ని అన్ని మా మాడిఫై చేసుకున్నాను బేసిక్ గా చేసుకొని ఈ సినిమా తీసేసా ఎందుకంటే నాకు ఇమీడియట్ గా ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి సినిమా చేసేస్తాం అన్నాడు కథ ఉందని చెప్పేసా ఆయనకి అర్జెంట్ గా నేను కథ ఇవ్వాలి ఎలా అని చెప్పేసి ఒక థ్రిల్లర్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ రాసేసి తీసుకెళ్లి చెప్పేసా కానీ అది వర్కౌట్ అయ్యలేదు తన తనతో తర్వాత చాలా చోట్ల తిరిగి ఫైనల్ గా నేను నా కజిన్ కోటి కోటేశ్వర రావు అని ఇద్దరం కలిసి స్టార్ట్ చేద్దాం అనేసి తను ప్రొడ్యూస్ చేసాడు నేను డైరెక్ట్ చేసేసా ఆ సినిమా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాను అంటే ఏం తెలియదు నాకు బేసిక్ గా లిటర్ లా సినిమా సెట్ లో డే వన్ షూట్ కి వెళ
మాకు మా ఊర్లో యూట్యూబ్ అంటే అసలు ఇంకా తెలియదు అంటే అప్పటికి మేము ఇంటర్నెట్ అంటే ఇంటర్నెట్ కేఫ్లకి వెళ్ళి పది రూపాయలు ఇచ్చి తప్పితే పెద్దగా తెలియదు బయట ప్రభావం అంటే ఏంటి వెబ్ అన్నది సో అక్కడ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తారు వాళ్ళ ఫొటోస్ ఏవో చూసాను వాళ్ళకి అప్పుడే ఒక ఇంత కెమెరాలు పెట్టుకొని ఒక టీం పెట్టుకొని ఈ టైప్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు హైదరాబాద్ లో ఆ గ్యాంగ్ ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ గురించి చాలా పొగిడేది వాళ్ళు క్రియేటివ్ వాళ్ళు చాలా టాలెంటెడ్ వాళ్ళు ఫిల్మ్ మేకర్స్ అని మనం ఏవో హర్ట్ అయింది మనం ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తాం ఏవో హారర్ సినిమాలు కథలు చెప్తాం రాస్తాం మనం ఎందుకు తీయలేం సినిమా సరే అనంతపూర్లో స్టార్ట్ చేద్దాం రా ఫిల్మ్ మేకింగ్ క్లబ్ అన్నట్టు నేను మా ఫ్రెండ్స్ కలిసి లెట్స్ డూ ఇట్ అని సరే డూ ఇట్ అంటే ఏంటి కథ కావాలి ఫస్ట్ ఎవడో పిచ్చి కథ చెప్పాడు ఆ బాగుంది చేసేద్దాం అని సరే తర్వాత కెమెరా కావాలి కెమెరా లేదు అప్పుడు ఎవడో పెళ్లికి ఏదో నికాన్ ఫైవ్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాలు వచ్చాయి చూసారా వన్ క్లిక్ కెమెరాస్ అవి సో ఆ కెమెరా ఎవరి దగ్గర ఉంటే అది తీసుకున్నాం యాక్టర్స్ కావాలి సో ఓకే మనమే నేను ఒక యాక్టర్ నా ఫ్రెండ్ ఒక యాక్టర్ ఇంకోటి ఇంకో యాక్టర్ అందరం పెట్టేసి తీసేద్దాం స్క్రిప్ట్ లేదు స్క్రిప్ట్ అన్న కాన్సెప్ట్ తెలీదు ఎడిటింగ్ అన్న కాన్సెప్ట్ తెలీదు కెమెరా యాక్టర్ కథ ఇదే సినిమా అనుకొని చేసాం షార్ట్ తెలీదు షార్ట్ పెట్టడం తెలీదు కంటిన్యూటీ లేదు తీసిన ఫుటేజ్ అంతా ఏం చేయాలో అర్థం కాక సరే విండో విండోస్ మూవీ మేకర్ ఉంటుంది ఎడిటింగ్ చేయాలంటే ఎవడో చెప్తే దాన్ని పెట్టుకుని కూర్చున్నాను అస్సలు కంటిన్యూటీ లేదు ఒక షార్ట్ కి ఇంకో షార్ట్ కి సంబంధమే లేదు ఆ ఫుటేజ్ తీసుకెళ్లి మొత్తం డంప్ అలా ఫస్ట్ టూ త్రీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎడిటింగ్ పనికిరావు అనమాట కంప్లీట్ గా సో అలా స్టార్ట్ అయింది బేసిక్ గా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీయడం అన్న ఈగో యా సో ఆ స్టోరీ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒక స్టోరీ అది అది ఎలాగా అప్పట్లో ఏంటంటే యా అంటే కథ చెప్తే మెసేజ్ ఉండాలి ఏంటి ప్రాబ్లం యూత్ కి ఆడేదో లవ్ ఫెయిల్యూర్ ఏదో అయ్యి సూసైడ్ చేసుకోవడం వెళ్తే అక్కడ ఆడు ఒక రైల్వే ట్రాక్ మీదకి వెళ్తాడు ఆడు చచ్చిపోదాం అనుకునేటప్పుడు అక్కడ వాడికి ఒకటి వచ్చి చావద్దురా లైఫ్ అంటే చాలా గొప్పది ఇంకా చాలా మంది ముందు ముందు ఇంటికి వెళ్ళు అని చెప్తాడు ఆడు లేచి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు తీరా తెలిస్తే వీడు ఆడి ప్లేస్ లో అంతకుముందు చచ్చిపోయి అక్కడ దయ్యమే తిరిగి అందరినీ కాపాడుతూ ఉంటాడు ఇది స్టోరీ నేను సబ్స్క్రైబ్ అప్పుడు దానికి ఏంటంటే ఇంకా స్క్రిప్ట్ కావాలి నీకు అసలు ఏం షూట్ చేయాలో తెలియాలన్నా ఏమి ఎడిట్ చేయాలో తెలియాలన్నా దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్ స్క్రిప్ట్ అన్నది అర్థమైంది సార్ స్క్రిప్ట్ ఎలా రాయాలి తెలియదు ఊరికే ఫస్ట్ నుంచి ఒక ఎస్ఏ రాసినట్టు రాసేసుకుని రావడం కథ అంతా రాసుకుని రావడం సో దాన్ని పట్టుకుని ఓకే ఇది చేయడం ఇది చేయడం ఇది చేయడం అలా ఇంకొక తీసాం అది కూడా మేము ఏంటంటే ఫస్ట్ వెరీ ఫస్ట్ షార్ట్ లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఆన్ చేస్తున్నాం సరే సినిమా తీస్తున్నాం కదా ఏదైనా స్పెషల్ గా చేద్దాం ఫస్ట్ షార్ట్ ఎక్కడ పెడదాం అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ గుడికి వెళ్దాం గుడిలో దేవుడి మీద షార్ట్ పెడదాం ఈ టైప్ ఉన్నారు మనం వెరైటీ కదా వద్దు శ్మశానంలో స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనేసి అనంతపూర్ లో గ్రేవ్ యార్డ్ వెళ్ళాం లిటరల్లీ ఒక శ్మశానానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి అది ఒక క్రిస్టియన్ గ్రేవ్ యార్డ్ అనమాట అక్కడ ఏదో ఇంగ్లీష్ లో ఒక చోట డెడ్ అని రాస్తే ఆ డెడ్ లో డీ మీద జూమ్ చేసి ఆ డీ నుంచి జూమ్ అవుట్ చేస్తే పక్కన ఒక గ్రాస్ ఆఫర్ ఎక్కుతా ఉంటే దాని మీద అలా కెమెరా నా లైఫ్ లో తీసిన మొట్టమొదటి నేను డైరెక్ట్ చేసిన షార్ట్ అది ఒక స్మశానం లో స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో మరి అక్కడ నుంచి ఎలా అయింది సార్ ట్రాన్సిషన్ ఎలా అయింది చిత్ర ఐ లవ్ యూ ట్రాన్సిషన్ ఎలా అయింది అంటే అప్పుడు ఎలా ఉండదు సరే బా కాంటెస్ట్ పెడుతున్నారంటారా వెళ్దాం ఇది అది అన్నారా యా అంటే నాకు కరెక్ట్ నేను అప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ లో జాబ్ చేసేవాడిని హైదరాబాద్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా డిసైడ్ అయిపోయాను అంటే సీరియస్ గా ఫిల్మ్ మేకింగ్ తీసుకోవాలి అని డిసైడ్ అయిన తర్వాత ఇండస్ట్రీలోకి ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలన్నది ఐ హావ్ నో క్లూ జీరో క్లూ ఎక్కడ ఎవడు ఫిల్మ్ సంబంధించిన అన్న వాడితే లేదు ఒకటి మాట్లాడము ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ సంథింగ్ ఇండస్ట్రీ గురించి తెలుసుకోవడం ఎలా వెళ్ళాలి అలా చూస్తూ ఉన్నా ఆ టైంలో ఎక్కడో ఇక్కడ తెలిసిన ఒకటి రెండు సినిమాల్లో పనిచేయడానికి ట్రై చేశాను అనమాట వన్ డే టూ డే లేదంటే ఫ్యూ రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి ఉండడం వాళ్ళ ఆఫీస్ లో ట్రై టు కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ నాకున్న సినిమా నాలెడ్జ్ లేదంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్స్ గురించి ఏదో డిస్కషన్ ఇలా కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్న స్పేసెస్ తీసుకుంటున్నా కాకపోతే నాకు జాబ్ వాజ్ నెసెసరీ శాలరీ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ సో జాబ్ రిజైన్ చేయడానికి టైం దొరకల ఐ మీన్ అంటే జస్ట్ ఎప్పుడు ఒక ప్రాపర్ టైం అనిపించలేదు ఇలా ఉన్న టైంలో ఏం చేశాను ఒక పక్క జాబ్ చేస్తూనే పక్కన ప్యారలల్ గా ఈ హూ కిల్డ్ మీ ఇలాంటి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తా వచ్చాను అనమాట హూ కిల్ మీ చేసిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్ ఆ హూల్ హూ కిల్ మీ లాక్ చేసిన ఫ్రెండ్ చెప్పాడు ఒరే ఇలా సైకోపాత్ సినిమాలు కాకుండా ఏదైనా జనాలకు
పార్టిసిపేట్ చేసి నేను మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి స్వైప్ చేసి అక్కడ వర్క్ చూసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ స్కెడ్యూల్కి లంచ్ బ్రేక్లో వెళ్ళి స్కెడ్యూల్కి అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ ఈవినింగ్ వెళ్ళి అక్కడ స్వైప్ అవుట్ చేసి ఈ టైప్లో తిరిగేవాడి కంపెనీకి షూట్కి మధ్యలో అలా బైక్లో ఆ ప్రాసెస్లో ఐ ఈస్ టు డ్రైవ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫాస్ట్ రైడ్ బైక్ చేసే టైంలో ఐ మెట్ విత్ అ వెరీ బ్యాడ్ యాక్సిడెంట్ అనమాట కరెక్ట్గా షూట్కి వెళ్తున్నా వెళ్తున్నప్పుడు కరెక్ట్ పెద్దమ్మ గుడి దగ్గర ఐ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ కాలు టూ బోన్స్ ఇరిగిపోయి ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది ఆ త్రీ మంత్స్ బెడ్ రెస్ట్ కంప్లీట్గా ఆన్ బెడ్ ఉండిపోయా అప్పుడు దా ఆ త్రీ మంత్స్ నాకు ఇంకా మోస్ట్ ప్రెషియస్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ అప్పుడు అనిపించింది అంటే ఆ వెరీ మూమెంట్ ఐ గుడ్ హవ్ డైట్ లైక్ దట్ ఆన్ ద రోడ్ చనిపోయి ఉండొచ్చు కదా అసలు అంత సింపుల్ కదా లైఫ్ అన్న ఒక చిన్న స్పిరిచువల్ లైట్ వెలిగింది సో వాట్ ఐమ్ ఐ వెయిటింగ్ ఫర్ దేనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా లెట్స్ క్విట్ ద జాబ్ లెట్స్ పర్స్యూ ఫిల్ మేకింగ్ కంప్లీట్లీ ఎందుకు ఇంత లైఫ్ని స్ట్రెస్ చేసుకోవడం నాకు ఏం కావాలో దాని మీద ఫోకస్ చేద్దాం వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా ఎఫర్ట్ అక్కడ పెడదామని ఈ త్రీ మంత్స్ నేను డిసైడ్ అయ్యి నా రెజిగ్నేషన్కి నేను ప్రిపేర్ అయిపోయి ఇంకా నేను ఆ త్రీ మంత్స్ కూడా ఐ వాచ్డ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కూర్చొని జస్ట్ అలా బెడ్ మీదకి ఫుడ్ వచ్చేది అక్కడ కూర్చోవడం ల్యాప్టాప్ పెట్టుకోవడం సినిమాలు చూడడం బుక్లు చదవడం హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసే ఆ త్రీ మంత్స్ నా కాల్ రికవర్ అయ్యేంత వరకు నేను ఇంకా ఎప్పుడైతే ఐ మేడ్ అప్ మై మైండ్ నేను ఎప్పుడైతే రిజైన్ చేసేసానో వెంటనే చిత్ర ఐ లవ్ యూలో నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఐ గాట్ దట్ ప్రైజ్ మనీ ఆ ప్రైజ్ మనీ గేవ్ మీ సచ్ ఎ కరీజ్ ఒక అమౌంట్ సో వెంటనే రిజిగ్నేషన్ ఐ మూవ్ డౌన్ టు కంప్లీట్లీ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ నాకు యాక్సిడెంట్ జరగడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అది అదొక పుష్ లైఫ్ చేంజింగ్ మూమెంట్ అది రైట్ యా మీరు జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వక ముందే అరే మనం షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దామని చెప్పి చాలా రోజులు మల్టీ టాస్క్ చేశారు కదా సో ఆ డెసిషన్ తీసుకోవాలని మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది ఎందుకు అనిపించింది ఇది కూడా అగైన్ చెప్పచ్చు లేదు అంటే ఐ మీన్ నాకు బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ ఎ బ్రేక్అప్ ఆ బ్రేక్అప్ అయినప్పుడు ఐ వాస్ సో లైఫ్ లో సంపాదించాలి లేదంటే ఏదో చెయ్యాలంటే నాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లివ్ ఎ నార్మల్ లైఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అవుట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట నాకున్న ఓన్లీ ప్యాషన్ వాట్ ఎల్స్ ఐ కెన్ డూ అదర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ మై అకాడమిక్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇవి రెండే అయితే ఇంజనీర్ ని బై బుక్ అవ్వాలి లేదంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ త్రూ ప్యాషన్ అవ్వాలి సో ఎలాగైనా సరే నేను పెద్ద డైరెక్టర్ అవుతా ఐ లీడ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ దాని నార్మల్ లైఫ్ అనేది అక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఫిక్స్ అయిపోయినా అనమాట అలా నాకు ఒక బ్రేకప్ నుంచి ఐ గాట్ ద ఫ్యూయల్ టు ఫైండ్ మై ప్యాషన్ బట్ ఒకసారి ఫిలిమ్స్లో పడిన తర్వాత ఐ ఫీల్ ఇన్ లవ్ విత్ ఇట్ ఐ ఫౌండ్ మై రియల్ లవ్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే సినిమా ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ మీ సినిమా ఇట్స్ టేకింగ్ మీ లైక్ అంటే ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ నథింగ్ యూ క్రియేట్ సంథింగ్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ యూ క్రియేట్ సంథింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ సంథింగ్ ఇంటాంజిబుల్ బట్ దట్ ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఆడియన్స్ సినిమా నాకు ఎందుకో చాలా మ్యాజికల్ అనిపించింది సో ఇట్ కనెక్టెడ్ టు మీ సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ ఫౌండ్ మై లవ్ త్రూ సినిమా సో దట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ట్రూ లవ్ అంటే ఏంటో తెలిసింది అంటారు యా మీరు ఇంట్రోవర్ట్ కదా అండ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది టీమ్ వర్క్ అదొక డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ట్రాన్సిషన్ ఎలా అయిందో తెలుసుకోవాలని ఉంది నాకు ఆ టీమ్ వర్క్ ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఎలా తెలుసుకున్నారు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ టీమ్ ఎలా అయ్యారు ఆ క్రూని ఎలా గ్యాదర్ చేశారు ఏంటి లక్కీగా చిత్ర ఇలవ్యూకి నా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇన్ఫోసిస్ లో ఫిల్మ్ మేకింగ్ క్లబ్ అని ఒకటి ఉండేది ఆ ఫిల్మ్ ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక టైం తీసుకొని గ్యాదర్ అయ్యి ఇష్టమైన ఫిల్మ్ డిస్కస్ చేసుకోవడం లేదంటే ప్రొజెక్ట్ చేయడం వాచ్ చేయడం ఇవన్నీ ఉండేవన్నమాట క్లబ్ లో జాయిన్ అయ్యా బేసిక్ గా అసలు ఐ వాజ్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఇంజనీర్ వెరీ బ్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సో ఫిల్మ్ మేకింగ్ క్లబ్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ కొంతమంది కలిసిన తర్వాత నేను ఆల్మోస్ట్ ఐ టుక్ చార్జ్ ఆఫ్ ద క్లబ్ అనమాట ఎందుకంటే ఇంకా నాకు చాలా ఎక్కువ ప్యాషన్ ఉండేది అందరికన్నా అందరూ దాని ఒక హాబీలో తీసుకుంటే నేను ఐ వాజ్ సింగ్ ఎ కెరియర్ ఇన్ ఇట్ ఐ వెంట్ టు అన్ ఎక్స్టెండ్ ఆఫ్ పిచ్చింగ్ ద ఇన్ఫోసిస్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్మ్ క్లబ్ నేను అంటే టేక్ మీ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో తీసేయండి జస్ట్ హ్యాండ్ మీ ఓవర్ ద కంప్లీట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ క్లబ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ లిస్ట్ ఐ విల్ డూ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ వర్క్స్ 
నేను చెప్పింది నేను చే నువ్వు చేయి ఇది నా కదా నేను చెప్తున్నాను ఇలా ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది ఒక డైరెక్టర్ కానీ ఒక రైటర్ కానీి ఇట్స్ అ పర్సనల్ ప్రాసెస్ ఒకటి నమ్మి బిలీవ్ చేసి దాంతోనే క్యారీ అవుతూ అరే ఇది మనకి నచ్చిన జనాలకు కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది అనే థాట్తో ఒక తీసే ప్రాసెస్ సో ఎవరన్నా అన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఎవరన్నా తొందరగా వేలు పెట్టేశారంటే మన ఇగో హట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలాగే రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఎవరైనా జరిగిందా మీ లైఫ్లో ఈగో హట్ అవ్వలేదు కానీ ప్రోడక్ట్ స్పాయిల్ అవుతుందేమో అని భయపడిన సన్నివేశాలు చాలా జరిగాయి అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్లో రాసినట్టుగా నేను ఐ నెవర్ గాట్ ఎ లగ్జరీ టు సే సంథింగ్ లైక్ దట్ టు సే ఎనీ వన్ బట్ అంటే అలాంటి అలాంటి చాలా చోట్ల జరిగాయి ఇప్పుడు ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో అది చాలా చోట్ల జరుగుతుంది కూడా అంటే అంటిల్ అన్లెస్ మీరు ఇంకా కంప్లీట్ మన పేరు మీద మార్కెట్ నడిచే సినిమాలు చేసుకునేంత వరకు కూడా ఐ థింక్ ఎనీ ఫిల్మ్ మేకర్ హ్యాస్ టు ఫేస్ దట్ తప్పదు మీరు ఎలా దాటి వచ్చారు ఎవ్రీ ఫిల్మ్ మేకర్ ది ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఎవడన్నా ఒక సజెస్ట్ చెప్పినా వేలు పెట్టినా వెంటనే ఈగో మీద తీసేసుకుని వీడియో నాకు చెప్పడానికి లేదా ఇది నా క్రియేటివ్ జీనియస్ నా బుర్రలో నుంచి పుట్టింది ఇది నా బేబీ అది ఇది అదంతా ఈగో ఈగో మీద తీసుకుని అసలు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు కూడా ఏమో ఫస్ట్ నో అనేస్తాం లేదు అని కౌంటర్ మాట్లాడేస్తాం అలా కాకుండా వాడు చెప్పడానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఇఫ్ హీ హ్యాస్ ఎ సే టు ఇన్ ద ఫిల్మ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక యాక్టర్ చెప్పాడు అనుకోండి హీఈస్ డూయింగ్ యువర్ క్యారెక్టర్ సో డెఫినెట్గా వాడు వాడు బ్రెయిన్ వాడి ఏదో చెప్తున్నాడు అది వినాలి తప్పలేదు If a producer is saying something, he is investing money, so he is obviously worried about his returns. So he has a say in the product, 100%. But what do you say about it? If you have any values in that commercial value, you will have to pay for your W. If you have to pay for your W, you will have to pay for your W. It's a responsibility. It's a professional responsibility, 100%. In this maturity lane time, there are a lot of people who are not going to pay for it, who are not going to pay for it, who are not going to pay for it. That's what I'm going to say. Yeah, until unless they are part of the project and they have a responsibility and role in the project, they are going to win. If they are going to win, they are going to win. No way. Yeah. Hey, this team is going to be a lot of fun. You are going to be a puppet in this game. You are going to be a puppet in this game. You are going to be a puppet in this game. You are going to be a puppet in this game. No, I am going to be a puppet in this game. I am going to be a puppet in this game. I am going to be a puppet in this game. I am going to be a puppet. అది రిలీజ్ అయిన తర్వాత లేకపోతే దాన్ని తిరిగి నేను ఒక సర్టన్ టైం తర్వాత తిరిగి చూసుకున్న తర్వాత ఆ రోజు ఈ పాయింట్ వాళ్ళు చెప్పారు నేను వినలేదు విని ఉంటే మేబీ ఐ గుడ్ హవ్ గివెన్ అ బెటర్ అవుట్పుట్ అన్న సన్వేషన్స్ నాకు ది ఎండ్ నుంచి జరిగాయి ది ఎండ్ నేను సినిమా థియేటర్లో చూసిన తర్వాత అంటే రిలీజ్ అయ్యేంత ముందు వరకు అంటే నాకు అక్కడ పెద్ద కాస్ట్ క్రూ ఎవరు లేరు కాబట్టి నన్ను ఎవరు చాలా మంది చెప్పినా నేను ఇగ్నోర్ చేశాను ఐ వాజ్ జస్ట్ ఆరగెంట్ నేను చేసిందే సినిమా నేను రాసిందే కదా నాకే ఎక్కువ తెలుసు జస్ట్ నేను కంప్లీటింగ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ నా ఇది మీద వెళ్ళిపోయాను అనమాట రిలీజ్ చేసిన తర్వాత థియేటర్లో జనాలతో చూస్తున్నప్పుడు నేనే లాక్ ఫీల్ అయ్యా కొన్ని చోట్ల ఎడిట్ రూమ్లో ఎన్నిసార్లు చూసుకున్నా అదే అనిపించలా అదేంటి ఇక్కడ చూస్తుంటే ఇది కరెక్ట్ కాదేమో అంటే ఒక గ్రాఫ్లో నాకు కొత్తగా అర్థమైంది అక్కడ సరే అని సినిమా అంతా అయిపోయింది రివ్యూస్లో కూడా అందరు అదే పాయింట్ గురించి మాట్లాడారు అదంతా అయిపోయిన తర్వాత సినిమా అయిపోయింది అందరు మర్చిపోయారు అయిపోయిన కొన్ని ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఎడిట్ని ది ఎండ్ సినిమాని నా ల్యాప్టాప్లో కూర్చొని నేనే ఎడిట్ చేసుకున్నా జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఇంకేం బెటర్ చేయొచ్చు అని చేస్తే అందులో నుంచి దాదాపు ఒక థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆఫ్ సినిమా ఎగిరిపోయింది ఐ ఫీల్ లైక్ అరే ఈ ఈ అవుట్పుట్ థియేటర్లోకి వచ్చింటే ఇంకా బాగుండు కదా అనిపించింది సో దట్స్ దట్స్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఐ రియలైజ్ లైక్ లిజన్ తప్పు లేదా అని అంటే మీరు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చూసింది నేను ట్రిమ్ చేసిన వర్షన్ దట్ ఈస్ నాట్ ద థియేటర్ వర్షన్ యాక్చువల్లీ యా ఏ ఎవరికన్నా ఈ అన్లర్నింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు అంతే కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కార్ బేస్డ్ మూవీస్ అంటే నాకు అప్పట్లో తెలుగు సినిమాలో కార్ బేస్డ్ మూవీ అంటే నాకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చిన మూవీ బామ మాట బంగారు బాట దాని తర్వాత అప్పట్లో డబ్బింగ్ సినిమాలు టార్జాన్ ది వండర్ కార్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ తీసే ముందు మీరు అఫ్ కోర్స్ చాలా రీసెర్చ్ చేస్తారు ఎందుకంటే మనం ఆస్ట్రల్ ప్రొజెక్షన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఒక డాల్ గురించి కూడా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉందని చూసాను ఎక్కడో సో ఇంత రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి మూవీస్ ఏమైనా రిఫర్ చేస్తారా ఆరెల్స్ లేదు నేను చూడను ఇలాంటివన్నీ నా రైటింగ్ ప్రాసెస్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేస్తాయి మనం ఒరిజినల్ గా ఉండాలని చెప్పి అవాయిడ్ చేస్తారా రాసేది అయిపోయాక చూస్తాం ఎందుకంటే కర్మ గాలి ఎక్కడన్నా సేమ్ ఐడియా మ్యాచ్ అయింది అనుకో ఈజీగా అనేస్తారు సో ఆ ప్రాసెస్ లో కొన్ని సినిమాలు చూసాను నాకు సినిమా అయిన తర్వాత చెప్పారు కొంతమంది టార్చ్ అండ్ వండర్
ఐ విల్ వాచ్ క్రైమ్ నాట్ ఫర్ ద సీన్స్ అంటే ఏం రాయాలని కాదు కానీ ఐ విల్ గో ఇన్ టు ద మూడ్ కదా అండ్ ఐ విల్ గో ఇన్ టు ద స్పేసెస్ ఆ క్రిమినాలజీ లేక లేదంటే ఆ క్రైమ్ లేక వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ విల్ బిల్డ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ ఇప్పుడు యాజ్ ఎ న్యూ ఫిల్మ్ మేకర్ చాలా మంది ఒక క్రేజీ కాన్సెప్ట్ తో రావాలనుకునే వాళ్ళు దేల్ బి సర్చింగ్ అంటే నెట్ లో గానీ లేకపోతే న్యూస్ పేపర్ లో గానీ లేదంటే రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడో న్యూస్ లో వచ్చిందో వాళ్ళు చూసిందో ఇదేదో కాన్సెప్ట్ బాగుంది క్రేజీ కాన్సెప్ట్ ఉంది అని దాంతోనే రావాలనుకుంటూ ఉంటారు మీరు మూవీ తీసే ముందు మీ ఇందాకే చెప్పారు అందరూ చేసేది కాకుండా వెరైటీ గా చేయాలని ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ కాన్సెప్ట్స్ ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు మీరు ఆ రియల్ లైఫ్ ఆ లేకపోతే ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అవుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాక్సీ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఎలా పుట్టి అంటే టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో దేని రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాకు ఎయిటీన్ రిలీజ్ మళ్ళీ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది దానికి టాక్సీ వాళ్ళకి సో ఈ గ్యాప్ లో మధ్యలో ఫిల్మ్స్ ఏం పడలా అంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ రాసుకుని తిరిగాను కానీ అవేం ఓకే అవ్వట్లా అప్పుడు నాకు జాబ్ రిజైన్ చేసేసా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ లేదు సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఓకే ఏదైనా పార్ట్ టైం జాబ్ చేద్దామని అప్పుడు ఓలా అండ్ ఊబర్ బాగా రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి సో ఐ వాంటెడ్ టు డ్రైవ్ ఎ క్యాబ్ ఇన్ ద నైట్స్ టు సపోర్ట్ మై సెల్ఫ్ అప్పుడు నేను వెళ్ళి ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఆ హూ కిల్ మీ లో యాక్ట్ చేసిన లీడ్ యాక్టర్ పవన్ వాడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తా అంటే వాడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ నా డ్రైవింగ్ ఇద్దరు షేర్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ వెళ్ళి ఓలాలో రిజిస్టర్ కూడా అయ్యా ప్రొఫైల్ కూడా సో చేసుకున్న తర్వాత కార్ కావాలి కదా దానికోసం వెతుకుతున్నాం మంచి కండిషన్ ఉన్న కార్ వెతుకుతూ ఆన్లైన్ లో మొత్తం చూస్తున్నప్పుడు హెఫ్ కమ్ అక్రాస్ వన్ కార్ అనమాట అది చాలా బాగుంది దాని కండిషన్ బాగున్నాయి ఇయర్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ తేదీ అంత బాగుంది కానీ ప్రైస్ చాలా తక్కువ ఉంది ఇంత మంచి కార్ ఇంత తక్కువ ఎందుకు అమ్ముతున్నాడు ఏంటి దానిలో ఇజ్ ఇట్ అజెస్ట్ కార్ ఆర్ వాట్ అన్న దగ్గర నాకు ఐ గాట్ ఎ థాట్ అలా నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం ఒక త్రీ అవర్స్ లో వచ్చేసింది ఐడియా అంటే టక 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 ఫన్నీ కానీసుకున్నావు ఒక ఫన్నీ డ్రైవర్ నాలాంటి ఎవడు అవ్వాలనుకుంటున్నాడు వాడికి ఒక బ్యాక్ డ్రాప్ మొత్తం త్రీ అవర్స్ లో ఫస్ట్ హాఫ్ డెవలప్ చేసేసుకున్నా దాని తర్వాత ఇంకా దానికి ఏదో ఒక స్ట్రాంగ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఇవ్వాలి రొటీన్ గా గోస్ట్ అనగానే దానికి ఒక రివెంజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లేకపోతే చంపేశారు అది పగ కోసం తిరుగుతుంది అన్నట్లుగా అది వెరీ రొటీన్ సో అక్కడ కొత్త పాయింట్ రావాలి ఆత్మ ఉండాలి కానీ అది చనిపోయి ఉండకూడదు దీనికి ఏం చేయాలి అని వెతికినప్పుడు యాస్ట్రల్ ప్రొజెక్షన్ యాస్ట్రల్ ప్రొజెక్షన్ అనమాట సినిమాకి టూ సైడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ద మేకింగ్ అండ్ క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ ఇంకోటి ద మార్కెటింగ్ అండ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ మీరు ది ఎండ్ అండ్ టాక్సీ వాళ్ళ టూ డిఫరెంట్ స్పెక్ట్రమ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ని ఫేస్ చేశారు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు ఈ రెండు కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ మీకు ఏం నేర్పించింది మీరు దాని నుంచి యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ గా ఎలా ఎవాల్వ్ అయ్యారు అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు వచ్చే ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆ ప్రొడక్షన్ దాని గురించి ఎంత ఐడియా ఉండాలనుకుంటున్నారు టు బిగిన్ విత్ సినిమా అన్నది ఇట్స్ అ కమర్షియల్ ఆర్ట్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ డబ్బు అవసరమయ్యే ఇది సో ఫైనాన్షియర్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ చాలా అవసరమైన ఆర్ట్ ఇది సో ఏం చెప్పినా మనం ఎంత క్రియేటివ్ గా చేసినా దట్ షుడ్ బి ప్యారలీ రన్ అలాంగ్ విత్ ద ప్రొడక్షన్ అంటే డైరెక్షన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఎంత క్రియేటివ్ కష్టం టాలెంటెడ్ అంత అవసరమో ఆల్మోస్ట్ అంతే అవసరమైంది ప్రొడక్షన్ కూడా కరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటూ డబ్బులు పెట్టడం అన్న పెద్ద మిస్కన్సెప్షన్ చాలా మంది తర్వాత కూడా చెప్తుంటారు ఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అని ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఫైనాన్షియల్ అవుతారు కానీ ప్రొడ్యూసర్ అవ్వు ప్రొడక్షన్ అనేది ఇట్స్ స్కిల్ సాల్ట్ గదర్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఒక స్ట్రాంగ్ ప్రొడ్యూసర్ తో కలిసి ఒక సినిమా చేయడం అంత కంఫర్టబుల్ జాబ్ ఇంకొకటి లేదు నేను ది ఎండ్ ఏంటంటే ఎవరికి తెలీదు కాబట్టి నేను ప్రొడక్షన్ నేనే చూసుకునేవాడిని సో నా ప్రొడ్యూసర్ కోటి కూడా అతని జాబ్ తను దుబాయ్లో ఉంటారు తను అక్కడ జాబ్ చేసేవాళ్ళు సో నేను ఇక్కడ నుంచి ప్రొడక్షన్ ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గానే చేశాను మొత్తం అలాగే టాక్సీ వాళ్ళకి వచ్చేసరికి గీత ఆర్ట్స్ లాంటి ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇలాంటి ఆల్ ద నేమ్స్ ఇంక్లూడెడ్ గీత ఆర్ట్స్ అండ్ యూవీ క్రియేషన్స్ అలాంటి కాంపౌండ్ లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు అది ఫస్ట్ ఒక నా ఒక ప్రాజెక్ట్ లానే స్టార్ట్ అయింది ఒక బడ్జెట్ లో ఒకటి అనుకుని నేనే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేలాగా బికాస్ ది ఎండ్ నేనే ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అన్న ఇది మీద బట్ ఆ తర్వాత అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత మూవీ వేరే స్కేల్ లోకి వెళ్ళింది దొరకనప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ క్యాప్ కూడా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే డబ్బులు పెట్టడమే కాకుండా అది అది చాలా అవసరం అంటే అవి రెండింటిని బ్యాలెన్స్
సో మీరే మళ్ళీ బెయిల్ ఇప్పుడు సో నేను ఎయిర్పోర్ట్ ముందే ఒక కార్ లో వెళ్ళిపోయి అందులో మా కెమెరా మెన్ తో కలిసి మూడు కెమెరా సెటప్ లు పెట్టాం ఎందుకంటే త్రీ యాంగిల్స్ లో షూట్ చేసేద్దాం అంటే ఒకసారి వెళ్తే అయిపోవాలి మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంకో షార్ట్ చేయడం ఇంకో యాంగిల్ మార్చే ఛాన్స్ లేదు సో ఏం చేద్దాం కార్ కి గోప్రో ఫిక్స్ చేసాం అండ్ ఇంకొక కెమెరా ఏంటంటే ముందు కార్ లో నా కో డైరెక్టర్ అండ్ కెమెరా మెన్ ఇద్దరు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు కార్ లోపల కూర్చొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది జస్ట్ అప్పటి వరకు ఉండనిస్తారు ఆ తర్వాత పంపించేస్తారు కార్ లో సో వాళ్ళు వెళ్ళి ఒక లాంగ్ షాట్ లో అంటే కొంచెం దూరంగా కెమెరా ఆన్ చేసుకుని ఉంటారు జస్ట్ వీడు వచ్చి అక్కడ యాక్టివిటీ అంతా క్యాచ్ చేసేస్తారు ఇంకొకటి వచ్చేసి వెనక నుంచి ఇంకో కార్ లో ఒకటే సీన్ అక్కడ యాక్టివిటీ అంతా చేసేసి షూట్ చేసుకుని వచ్చేద్దాం అనుకున్నాం ఇది ప్లాన్ డే వన్ అది ఓపెనింగ్ సీన్ కాబట్టి ఆర్డర్ ప్రకారం షూట్ చేద్దామని ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి ఎయిర్పోర్ట్ ముందు వే ఉంటుంది కదా అంటే రోడ్ ఉంటుంది కదా చాలా మంచి స్ట్రైట్ రోడ్ ఉంటుంది కదా మంచి గార్డెన్ అంతా చేసి ఆ రోడ్ అక్కడ బండ్లు ఆపేసి అక్కడ మేకప్ వేసుకుంటున్నాం ఈలోపు వ్యాన్ వచ్చింది వ్యాన్ వచ్చి మొత్తం మా నంబర్లు నోట్ చేసుకొని మా నంబర్స్ మీద అక్కడ ఇది చేసి ఈ వీక్ కనుక ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎంటర్ అయ్యారంటే సీజ్ చేసేయండి అని చెప్పండి వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏదో షూటింగ్ బ్యాచ్ అనేసి మా హడావిడి చూసి సో ఆ రోజు షూట్ చేయలేకపోయాం సరే ఇలా కాదు అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే మొత్తం ఊరు బయట మొత్తం మేకప్ వేసేసుకొని మొత్తం రెడీ చేసుకుని యాక్టివిటీ చేసి ముందు కెమెరాస్ లేకుండా ఒక రౌండ్ ఆర్టిస్ట్లను తీసుకెళ్లి ఇక్కడ ఆగాలి చేయాలి యాక్టివిటీ అంతా కార్ లో నుంచి చెప్పేసి ఒకసారి దింపి దిగి భయపడకుండా అంతా చేసేసుకొని అక్కడ ఒక్కొక్కటి గన్నులు పట్టుకుని నిలబడుతున్నారు ఆల్రెడీ పోలీసులు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ అంతా సరే అని ఇంకొక రౌండ్ ఎయిర్పోర్ట్ తెలుసు కదా మొత్తం తిరిగి రావాలి మళ్ళీ తిరిగి ఎన్నికి వెళ్ళాలంటే సో ఇంకా అలా నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళి రెడీ చేసేసుకొని వచ్చేసాం సో దొరికేసింది మాకు షాట్ ఇలాంటిది ఇంకోటి ఏం చేసామంటే గచ్చిబోలిలో గచ్చిబోలిలో గోల్ఫ్ కోర్ట్ ఉంటుంది మాకు ది ఎండ్ సినిమాలో గోల్ఫ్ ఆడే షాట్ ఉంటుంది సుధీర్ ఆ హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ తెలియాలి అది అవసరం లేదు కథకి బట్ ఏంటంటే ఇటు రిచ్ అని చెప్పాలి ఆడు రిచ్ అని చెప్పాలంటే ఇలాంటి షాట్లు ఏవో పడాలి అని చెప్పి ఆడు గోల్ఫ్ ఆడతాడని చెప్పి మా వాడికి గోల్ఫ్ ఆడడం రాదు మేము గోల్ఫ్ కోర్ట్ హైర్ చేయలేము సో ఏం చేసాం ఒక గంటకి ఐదు వందలు ఎంతో కొడితే గోల్ఫ్ ఆడచ్చు సో నేను అది చిన్న కెమెరాలే కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియదు అందులో కెమెరా సినిమాలు షూట్ చేస్తారని అప్పుడు ఫైవ్ డీ కెమెరా పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయాం మా తను వెళ్ళి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కట్టి గోల్ఫ్ ఆడడానికి నేనేమో ఆయన అసిస్టెంట్ లానో ఏదో వెళ్ళానమాట నేను నా కెమెరామెన్ కూడా వచ్చాడు అనుకుంటా ఇద్దరం తను వెళ్ళి జస్ట్ ఫోటోలు తీసుకుంటాం జస్ట్ గోల్ఫ్ కోర్ట్ బాగుందని చెప్పి అక్కడ ఎవరైతే ఆడిస్తారో అంత సప్లైర్ ఉంటాడు కదా తను తను వాడిని మాటల్లో పెట్టి ఎవరు నీది అది అని చెప్పి ఈ లోపు ఎలా ఆడాలి అని చెప్పి చేసుకుని అక్కడ షూట్ చేసుకుని వచ్చాం ఇలాంటివి చాలా చేసాం ఆ సినిమా అంతా అలాంటివే ఉంటాయి మొత్తం ఆ షార్ట్ క్రికెట్స్ లో ఉంటుంది ఒక త్రీ ఫోర్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో ఎందుకంటే అతను గోల్ఫ్ ని క్రికెట్ ఆడినట్టు ఆడాడు ఇలా కొడుతుంటే గోల్ఫ్ అలా ఆర్డర్ ఆ షాట్ అయితే వాడలేక జస్ట్ కట్స్ లో క్లోజ్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ యాస్ట్రల్ ప్రొజెక్షన్స్ క్రేజీ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే టాక్సీ వాళ్ళలో నాకు ఒక సీన్ చాలా ఇష్టం అండి అంటే ఆ సీన్ ఏంటంటే వాళ్ళ వదినకి ప్రెగ్నెన్సీ హాస్పిటల్ తీసుకొస్తారు కదా వాళ్ళ అన్నయ్య బిల్లు కట్టడానికి వచ్చినప్పుడు నేను కట్టేశానని చెప్తే వాళ్ళ అన్నయ్య భుజం మీద చేయేస్తాడు విజయదేవర కొండకి వెళ్ళిపోతాడు ఆ సీన్ ఎంత కనెక్ట్ అయిపోయిందంటే చాలా చెప్పింది చెప్పకుండా ఒక్క సీన్ థ్యాంక్స్ రా నువ్వు ఉన్నావు ఇంకా నాకు తోడయ్యో బాధ్యతలు చూసుకోవడానికి అని అంత ఒక మంచి హై ఇచ్చింది అది ఎమోషనల్ హై సో అలాంటి ఎమోషనల్ హై మీ లైఫ్ లో ఎప్పుడు ఎవరన్నా ఇచ్చారా ఎప్పుడన్నా ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ చేస్తున్న టైంలో నేను జాబ్ మానేసిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్ గా చాలా క్రంచ్ ఉండేది సో ఆ టైంలో బాగా మనీకి చాలా వాటికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్న టైంలో ఎక్కడన్నా బాగా అవసరం ఉన్న టైంలో సడన్ గా అంటే జీరో నిల్ లిటరలీ పర్స్ ఖాళీ ఒక చిల్లర కూడా ఉండేది కాదనమాట అంటే చాలా సార్లు బైక్ పెట్రోల్ కూడా కొట్టించుకోవడం ఉండేది కాదు అలాంటి టైంలో ఏం పెద్ద అంటే మాకేం వీఆర్ నాట్ రిచ్ ఆర్ ఎనిథింగ్ నాట్ ఈవెన్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సడన్గా ఎప్పుడన్నా పర్స్లో సడన్గా ఒక వెయ్యి రూపాయల నోట్ అలా వచ్చేది ఉన్నట్టు ఉండే అది అది అసలు చూసినప్పుడు కొంచెం కళ్ళు జమర్చేవారు అనమాట సడన్గా ఎప్పుడంటే ఇంట్లో వచ్చిన ఆయన ఎప్పుడన్నా ఆయన వచ్చేప్పుడు సమ్టైమ్స్ పర్స్ చెక్ చేసి తనే పెట్టేసి వెళ్ళిపోయేవాడు ఏదో ఒకటి అవసరాలు ఉంటాయి అనేసి సో అలాంటి మూమెంట్స్ చాలా బాగా అనిపించేవి అంటే అరే అంటే మనిషికి మనిషి ఎంత అవసరం అన్నది బాగా నేర్చుకున్నా అండ్ అలాంటి మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక సో అదే మూమెంట్ టాక్సీ
అప్పటికి నేను ప్యారల్ గా చేస్తున్నా అంటే జాబ్ చేస్తూ బయట ఇండస్ట్రీలో ట్రై చేస్తూ తిరుగుతా అటు ఇటు తిరుగుతున్నా చూస్తున్నారు మా ఇంట్లో మా అమ్మే ఒక రోజు చెప్పింది సర్లేరు అంత కష్టపడి తిరుగుతున్నావు కదా మేబీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఏమైనా గ్యాప్ తీసుకుని ట్రై చేసుకో సినిమాల్లో అంత ఇబ్బంది పడ్డం ఎందుకు అని ఎప్పుడో వచ్చింది ఒక టాపిక్ అలా కూడా చేసా ఆ సిక్స్ మంత్స్ కూడా ఏం జరగలా ఆ తర్వాత అర్థమైంది అంటే ఇట్లా గ్యాప్ తీసుకొని రాయేసి తగిలితే చూద్దాం అనేది కాదు ఇండస్ట్రీ డూ ఆర్ డై సో ఆ డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంట్లో చెప్పా ఒక రోజు మా అమ్మకి ఇంకా డైరెక్ట్గా అంటే నేను ఇంకా జాబ్ రిజైన్ చేసేసుకుని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనేసి ఫస్ట్ జోక్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నారు నెక్స్ట్ డే చెప్పాను రే పెళ్ళి రిజైన్ చేస్తున్నా అని అంటే మా నాన్న ఎప్పుడు సపోర్టివ్ అంటే ఎప్పుడు ఏమనేవాడు కాదు అంటే హీస్ ఓపెన్ టు మెనీ థింగ్స్ మా అమ్మ చాలా భయపడింది బాబు అంటే జాబ్ వదిలేయడం ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో చాలా ఇట్స్ అ బిగ్ డీల్ అది కూడా ఒక ఇన్ఫోసిస్ లాంటి కంపెనీ అంటే లిటరల్లీ మాకు మా టైంలో ఒక రిక్రూట్మెంట్ కానీ జాబ్ కానీ ఇవన్నీ చాలా పెద్ద విషయాలు అలాంటి వాటిలో నేను క్రాక్ చేసి ఇన్ఫోస్లో వచ్చిన తర్వాత అలాంటి జాబ్ వదిలేస్తున్నా అంటే చాలా భయపడి చాలా బాధపడి ఇది చేసింది ఏడ్చి కొంచెం డ్రామా చేసి అన్ని చేసింది అనమాట బట్ అప్పుడే ఒక డైలాగ్ కొట్టే మా అమ్మకి నేను రోజు ఉద్యోగానికి వెళ్తూ రోజు ఏడుస్తూ పడుకుంటే నీకు హ్యాపీయా లేకపోతే నచ్చిన పని చేసుకుంటూ ఏదో సుఖంగా బతికితే నీకు హ్యాపీయా నువ్వు ఎలా చూడాలనుకుంటున్నావు నన్ను సరే ఇంక వీడు వినడు అనేసి మా అమ్మకి అర్థమే వెళ్ళిపోయింది కానీ ఆ తర్వాత చిత్ర ఐ లవ్ యూకి అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫంక్షన్ జరిగింది ఆ ఫంక్షన్లో మా పేరెంట్స్ని కూడా తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్ళినప్పుడు నాగార్జున గారు వెనకాల కూర్చున్నాం ఐ మీన్ ఆల్ ద సెలబ్రిటీస్ వర్ దేర్ స్టేజ్ మీదకి పిలవడం అక్కడ అవార్డు ఇవ్వడం ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ అప్పుడు దెఫెల్ట్ ఓకే వీడు మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్న దానికన్నా హీఈస్ డూయింగ్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ వాడిని వదిలేయాలి లేదంటే వాడికి టైం ఇవ్వాలి అని వాళ్ళు సైకలాజికల్ ఫిక్స్ అయిపోయారు యా మన ట్యాక్సీ వాళ్ళలో శిశిర గ్రీష్మ ఒక పేర్లకి ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళ పేర్లు చూసుకుంటే ఒక సీజన్స్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అసలు ఒక క్యారెక్టర్ని మనం తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటారు మీరు అది పేరే కావచ్చు ఆ పేర్లోనే చాలా మీనింగ్ ఉంటూ ఉంటుంది ఒక క్యారెక్టర్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తారు ఒక ట్రాక్ రాసేటప్పుడు లేకపోతే ఒక క్యారెక్టర్ యొక్క సీక్వెన్స్ రాసేటప్పుడు ఐడియాస్ కావాలి బయట నుంచి అవుట్పుట్ కావాలి అంటే మనకు తెలియని వ్యక్తి గురించి మనం రాస్తున్నాం ఇప్పుడు సో మనం ఆ పర్సన్ ఎంత తెలుసుకోగలిగితే మనకు అంత ఫీడ్ ఫీడ్ ఉంటుంది ఆ ఫీడ్ని పెట్టి మనం రాయగలం సో అలా రాసేటప్పుడు ఆ పర్సన్ పేరు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏం పేరు తనది అంటే తన పేరేంటి అన్న దగ్గర నుంచి తన క్యారెక్టర్ని ఆల్మోస్ట్ డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే నేను చాలా వరకు ఎక్కువ ఏదో ఒక కనెక్షన్ చూసుకుంటాను రాసుకునేటప్పుడు వీడికి అంటే సీజన్స్ అను మైథాలజీ అను లేకపోతే ఈ క్యారెక్టర్కి ఒక ఎస్పెషల్లీ ఒక మదర్ క్యారెక్టర్ డాటర్ క్యారెక్టర్ లేదా అన్న తమ్ములు ఉన్నారు లేదా ఇంకోటి ఉన్నప్పుడు ఐ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అ ప్యాటర్న్ ఏదో ఒక ప్యాటర్న్ వీళ్ళిద్దరికి మ్యాచ్ అవుతుంది లేదంటే మొత్తం కథలోను నేను అలాంటి చాలా అప్లై చేస్తా అసలు ట్యాక్సీ వాళ్ళ వాళ్ళ అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మర్చిపోయింది కానీ చిన్న చిన్న ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ ఎందుకో ఒక మ్యాథమెటికల్ కనెక్ట్లా ఉంటే ఐ ఫీల్ సెక్యూర్ ఐ ఫీల్ దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్స్ బికాస్ ఇట్స్ ఆనెస్ట్ అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఏదో ఉంటుంది నాకు ప్లస్ ఇంకోటి కెమెరా అక్కడ నేను కూల్ టోన్లోకి వెళ్ళిపోయా అదంతా సో అలాంటప్పుడు ఏం పెడదాం తన తీసుకున్న ఇంటి చుట్టూ చెట్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు వర్షం పడతా ఉంటుంది ఏం పెడదాం సిసిరా పెడదాం లేదంటే ఇక్కడ వాళ్ళమ్మ కొంచెం సీరియస్ క్యారెక్టర్ లేదంటే అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్ ఏం పెడదాం గ్రీష్మ పెడదాం సో అలా ఏదో కనెక్ట్ కోసం చూస్తా సచ్ దట్ ఐ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ అన్ పేపర్ అంతే క్యారెక్టర్ నేమ్సే కాకుండా అసలు ఇది క్యారెక్టరా అని కన్సిడర్ చేసే వాటి మీద కూడా మీరు చాలా కేర్ తీసుకుంటారు అంటే కారులో బొమ్మ గురించి మన ట్యాక్సీ వాళ్ళ కారులో చూస్తే మన బ్యాట్మెన్ కాకుండా ఒక బొమ్మ ఉంటుంది ఆ బొమ్మకు కూడా ఒక స్టోరీ ఉందనమాట ఆ స్టోరీ ఏంటి అంటే ఈరోజు ఇప్పుడు మొన్న మేము కూడా మేము ఎప్పుడైనా టీమ్ అంతా కూర్చొని ఫ్రెండ్స్తోనో ఫ్యామిలీతోనో కూర్చొని మళ్ళీ సినిమా టీవీలో వేసినప్పుడు చూస్తే నాకు చాలా భయం వేసింది అంటే నిజంగా ఒక బొమ్మను పెట్టి ఊరు క్లో క్లోజ్అప్ పెట్టి చెప్పాను కథ చెప్తే జనాలు రిసీవ్ చేసుకోగలిగారా బ్యాక్ ఫైర్ అయింటే మామూలు బూతులు తిట్టేవారు కాదు ఇంద్రాని సుత్తి ఏదో కార్లో బొమ్మ పెట్టి న్యూస్ ఎన్స్ ఈ రోజుల్లో అన్నట్లు అనేస్తారు కదా ఎలా వర్కౌట్ అయింది ఎలా చెప్పగలిగామని చాలా భయం కూడా వేసింది మొన్న చూసినప్పుడు మాలవిక సెకండ్ హాఫ్లో ఇరవై నిమిషాలు ఉంటుంది అంతే మిగిలిన సినిమా అంతా కూడా తన క్యారెక్టర్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే తనకు ఒక రూపం కావాలి తనకు మొహం కావాలి ఆ మొహం ఆ బొమ్మే సో దట్ డాల్ ఈస్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ మాలిక నాయర్ ఇన్ ద
నార్మల్ బొమ్మలకి ఆ బొమ్మలకి తేడా అదే మిగతా బొమ్మలు ప్లాస్టిక్ కళ్ళు ఉంటాయి అవి లైట్ రిఫ్లెక్ట్ చేయవు సచ్ దట్ దే వోంట్ కనెక్ట్ దాన్ని క్లోజ్అప్ పెట్టినప్పుడు ఆడియన్స్ చూసినప్పుడు దాని కళ్ళలో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వేస్తే ఎమోషన్ కనెక్ట్ అవ్వదు బికాస్ ఐస్ ఆర్ నాట్ రియల్ ఈ బొమ్మకి ఐస్ ఆర్ రియల్ సో అది నాకు అర్థమైంది అంటే నీ నా అనాలిసిస్ అంటే నా ఐ ఫ్రెండ్ లైక్ ఈ బొమ్మే కావాలి అని చెప్పి ఆ బొమ్మ గురించి స్కెడ్యూల్ పోస్ట్ పోన్ చేసుకొని చేసాను అండ్ ఆ బొమ్మకి అంత సెట్ అయింది కానీ లాస్ట్లో కాస్ట్యూమ్ సెట్ అవ్వాలా కాస్ట్యూమర్ దానికి ఒక పిచ్చిగా ఉన్న గుట్టాడు అది బాగాలేదు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు బట్టలు ఎలా అని చేస్తే లక్కీగా అగైన్ ప్రియాంక జవల్కర్ షీఈస్ అ నిఫ్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆ అమ్మాయిని రిక్వెస్ట్ చేసా కెన్ యూ డూ సంథింగ్ దీనికి ఒక కాస్ట్యూమ్ కావాలి అంటే ఎంటైర్ నైట్ నిద్రపోకుండా మార్నింగ్ వరకు హ్యాండ్ స్టిచ్ చేసింది తను ఆ డాల్ యొక్క కాస్ట్యూమ్ చిన్న పర్ల్స్ పెట్టి చాలా క్యూట్గా చేసింది ఆ డ్రెస్ అనమాట సో ఐ ఫెల్ లైక్ సూప్ అవ్వని చెప్పి నెక్స్ట్ డే ఇట్ హ్యాపెన్ షూట్ కంటిన్యూ చేసుకున్నాం నేను నేను అలా బాగా అబ్సెసివ్ అయిపోయింది డాల్స్కి అప్పట్లో చీతోస్ ప్యాకెట్లలో పోకిమాన్ టాజోస్ వచ్చేవి అవి బాగా అబ్సెసివ్గా కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు అలాంటి చిన్నప్పుడు ఏమైనా చేశారా యా బూమర్కి బిగ్ బబుల్కి వాటికి స్టిక్కర్స్ వచ్చేవి అవి అవి కలెక్ట్ చేసేవాడు బాగానే అప్పట్లో ఈ ఏమంటారు గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ మీద హీరో క్యారెక్టర్స్ ఫొటోస్ ఇలాంటివి బాగా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఒక సినిమా పైరసీ అయిపోయి ఒక ఫోర్ మంత్స్ ముందే వచ్చేసింది సో దాన్నే తలుచుకుంటూ బాధపడచ్చు అరే వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు ఎలా అని అది కాకుండా అరే ఈ సినిమాకి మనం ఇంకా చేయాలి అని మీ టీం అంతా బిలీవ్ చేసి జనాలను ఎలాగా తీసుకురావాలి జనాలకి ఇది కరెక్ట్ వే కాదు సినిమా చూడడం అని తెలిసేలా చేయాలని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్ అది షూట్ చేసి అది కూడా కొద్ది టైంలోనే దాన్ని ఆడియన్స్కి అర్థమయ్యేలా చెప్పారు అంత కేర్ తీసుకున్నారు ఆ సినిమా గురించి ఆ పైరసీ టైంలో మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు పైరసీ టైం అది నాకు వన్ ఆఫ్ ద డార్క్ ఫేజ్ అండి యా ఫోర్ మంత్స్ మాత్రం అబ్బా అసలు మామూలు టెన్షన్ కాదు నేను కరెక్ట్గా పైరసీ అయ్యింది అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ కీరిగంగలో ఉన్నా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఐ వాజ్ ఆన్ ట్రెక్కింగ్ సినిమా పోస్ట్ పోయింది అయింది అన్న ఫ్రస్ట్రేషన్లో వెళ్ళి ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటే హిమాలయాస్ దగ్గరలో ఉన్నా అక్కడ ఎస్కేఎం గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు పైరసీ అయింది సినిమా మామూలుగా ఇది అవలా వచ్చిన తర్వాత సరే పైరసీ అయితే అయిందిలే అనుకున్నా కానీ సినిమా పోస్ట్ పోన్ అయింది ఇంకా రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడో ఉంది సో చాలా టెన్షన్ పడ్డాం కానీ అంటే ఇంకా ఎక్కడంటే నేను అనంతపూర్లో ఏదైతే సీడీ షాప్లో నేను సీడీలు కొని సినిమాను చూశానో ఒకప్పుడు ఆ సీడీ షాప్లో నా సినిమా సీడీలు అయ్యి అమ్ము వచ్చింది అనంతపూర్ నుంచి కొంచెం పిల్లలు కాల్ చేసి చెప్పారు అన్న ఇట్లా ఈ సీడీ షాప్లో అంటే అక్కడికి కూడా రీచ్ అయిపోయింది అంటే ఆ రేంజ్ కూడా వెళ్ళిపోయింది అంటే నాకు తెలిసి ఇంకా పోయినట్టే సినిమా అని చెప్పి లిటరలీ ఐ బ్రోక్ డౌన్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ లాగా వెళ్ళిపోయా అంటే ఇంకా చాలా ఇది డార్క్ ఫేజ్ అదైతే అంటే ఇంకా హోప్ అంతా పోయి అంతా ఇది అయిపోయి చాలా డల్ అయిపోయి ఇంకేం చేయాలి అంటే అన్ని ఎందుకంటే ఆ సినిమాకి ఆల్రెడీ చాలా డిలే అయిపోయింది దాదాపు టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాని మీద కష్టపడ్డాం లాగి చాలా ఇది చేసాం అన్నీ చేసిన తర్వాత ఈ టైంలో ఇలా అయిపోయింది పైరస్ అయితే అసలు ఇన్ని ద ఎంటైర్ నేచర్ ఈజ్ అగైనెస్ట్ యూ అనిపిస్తుంది చూడు అలా ఫీల్ అయిపోయాయి అనమాట చాలా ప్రెషర్ ఫీల్ అయ్యా ఒక నాకు టైంలో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ అండ్ ఒక గుడ్ ఫ్రెండ్ ఐ డిస్కస్డ్ అండ్ ఐ కుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ సింకింగ్ బోట్ దాన్ని పట్టుకొని ఉంటే యూ విల్ ఆల్సో సింక్ సో సైకలాజికల్గా నేను డిటాచ్ అయిపోయాను సినిమాతో మ్యాసప్ నుంచి ఇంకా టక్ అని నెక్స్ట్ డే ఇస్ అ ఫ్రెష్ డే ఐ ఫీల్ లైక్ ఓకే పైరిస్ అయింది ఏం చిల్లి ఇది అయిపోయింది ఇంకో సినిమా చేద్దాం లేదంటే దీన్నే కాపాడుకుందాం ఇంకోటి ఏం చేద్దాం అయిపోయింది అనేసి ఐ కుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే లైఫ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవే ఒక సినిమా పైరేసి అయితే ఇంకో సినిమా చేద్దాం ఇంకోటి చేద్దాం ఏదో ఒకటి చేద్దాం బతుకుతాం కదా ఏం అవ్వదు అనిపించింది సో అలా దట్ వాజ్ అ లైఫ్లో ఒక బిగ్గెస్ట్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఆ పైరస్ ఎపిసోడ్ యా పాజిటివిటీ కూడా నెగిటివిటీ లాగా మన చుట్టూరు ఉంటుంది మనం దాన్ని ట్యాప్ చేయాలి అంటారు బేసిక్గా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ యా ట్రూ సో ట్రూ టు వైండ్ అప్ వైండింగ్ అప్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ నేను మళ్ళీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యానో అక్కడికే వద్దాం అనుకుంటున్నా ఒక చిన్న పాయింట్ చిన్నప్పుడు ఏంటి సార్ మీరు కార్టూన్లు ఏమేమి కార్టూన్లు చూసేవాళ్ళు నా ఫేవరెట్ కార్టూన్ వచ్చేసి డింక్ అని ఒకటి వచ్చేదండి డింక్ ఒక డైనోసర్ ఒక బేబీ డైనోసర్ ఉంటుంది అది ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అని చిన్నది క్యూట్ స్టోరీ అది నాకు చాలా ఇష్టం డింక్ అనేది దట్ వాజ్ మై
బిల్డింగ్ అప్ మై ఎనర్జీ టు డూ ఇట్ అనమాట బట్ దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ ఎల్స్ యా యా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఎల్స్ థ్యాంక్ యూ రాహుల్ గారు ఇలా యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ మిమ్మల్ని ఏ ఇన్స్టెన్సెస్ షేప్ చేసిని యాజ్ అ హ్యూమన్ ఏ ఇన్స్టెన్సెస్ మీ మీద ఏ ఫిల్మ్స్ ఏ బుక్స్ మీ మీద ఇంపాక్ట్ చూపెట్టినాయి అని మాతో షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ ముచ్చట్లన్నీ మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ పవన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్స్ లవ్లీ ఇంటర్వ్యూ స్టే సేఫ్ శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ కోసం మేము థియేటర్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు మళ్ళీ కలుద్దాం సీ యూ యా డెఫినెట్లీ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్